the sermon god's way that has been made for us was delivered in september 1952 at the brenham tabernacle in jeffersonville india on usc mana prabhu nu rakshakudu ayina yesu christu vaari ghana shubha naamaniki stuti mahima ghanta prabhavalu kalugunu kaaka ippudu mana velabothunna vartamanamunu devuni pravaktiyanu mana priya sahodaraina william marian brenham garu 1952 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ మాసంలో అమెరికా దేశంలోని ఇండియానా రాష్ట్రంలో గల జెఫర్సన్ విల్ పట్న మందలి బ్రెనహామ్ టాబనికల్లో ప్రసంగించిండి అది ఇప్పుడు తెలుగు భాష అనువాదముతో వినబోతున్నాము వర్తమానం యొక్క పేరు మన కొరకు ఏర్పరచబడిన దేవుని మార్గము గోడ్స్ వే దట్ హెస్ బీన్ మేడ్ ఫర్ అస్ ఇప్పుడు కలసి అది పట్టుకునండి చాలా పెద్దగా ఆశ్చర్యకరమైన కృప ఆ శబ్దం ఎంత మాధుర్యం నా వంటి దౌర్భాగ్యాన్ని అదే రక్షించినది ఒక్కనాడు నశించింటిని ఇప్పుడు కనుగొనబడ్డాను అంధునయ్యుంటిని ఇప్పుడు చూచుచున్నాను ఇప్పుడు మనం తలవంచుకుందాము మా పరలోకపు తండ్రి నీ యొద్దకు మేము వచ్చుటకు మేము కలిగి ఉన్న ఘనమైన ధన్యతని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాము మొదటిగా క్రీస్తు ద్వారా తప్ప మేము రాలేము అందుచేత మా ప్రార్థనకు ముందు ఆయన నామమును ఉంచుతున్నాము ఆ తర్వాత ఆయన నమ్మాన్ని బట్టి మేము అడిగితే దానికి నీవు జవాబు దయచేయదు అని ఆయన వాక్యం వల్ల మేము తెలుసుకుని ఉన్నాము మా స్వంత నీతి అనేది మాకు లేదు మేము చేసి పొందుకోగలిగినది ఏదీ లేదు అయితే క్రీస్తు నామమున మేము వేడుకుంటూ కృప ద్వారానే మేము వచ్చుచున్నాము తండ్రి అనేకులైన స్త్రీలు పురుషులు పాపులుగా ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ రాత్రి ఈ భవనములో ఉన్నారు పాపి కొరకై నీవు చనిపోతువి దేవుడు వారి హృదయాలతో మాట్లాడి ఆయన రాజ్యములోకి ఆయన కృపన బట్టి వారిని పిలుచున్నది ఒక్కవేళ ఈ రాత్రి అవును కాక తండ్రి అనుగ్రహము చూపము పాపములు అనేక సంవత్సరాలు తిరుగుతూ వృధా చేసి ఉండవచ్చును అయితే ఇదే ఘరే కావచ్చును ఈ రాత్రిలో బిల్లి పాల్కొరకై నీ కృతజ్ఞతలు ప్రభువా అనిచ్ఛలంగా ఉన్నటువంటి దినుడుగు చిన్నవాడైనా తల్లి లేని నా బిడ్డ అతడు అతనికి పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించినందుకు 
ఒక మహిమ గల దినము తిరిగి తల్లిని చూస్తాము అన్ని మంచిగా ఉండును మంచిగా ఉంటవి ఓ దివా ఈ దినాన దేవదూతలు ఆమెకది చెలే చేదురు కాక ఆమె మరణమప్పుడు ఆమె ఎంతగానో ఏడ్చినది ఒక్క దినమున బిల్లి పాల్ పెద్దవాడై పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలని ప్రార్థనలు వినబడినవి దేవా ఇప్పుడు బిడ్డను దీవించము యజమాన్ యొక్క అడుగు జడల్లో అతడు వెంబడించును కాక అతడు నానా నేను ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాను నేను ఎంతగానో ఆనందంగా ఉన్నానని అతడు చెప్పినప్పుడు అతని చిన్న స్వరము వనకుచుండెను దివా ఇక్కడ ఈ రాత్రిలో తిరిగి జన్మించని ప్రతి వ్యక్తి యొక్క అనుభవము అదే అగును కాక ఈ రాత్రి వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుందురు కాక మేము ఏ పాపము చేసినను మమ్మల్ని క్షమించు ప్రభువా రోగులను స్వస్థపరచము పగిలిన హృదయములతో ఉన్న వారిని కట్టుము ప్రభువా ఈ రాత్రి ఎక్కడ మాట్లాడవలనో కూడా నాకు తెలియదు అయితే నీవే అనుగ్రహించము ప్రజలకు ఉపయుక్తమా ఒక దానిని నీవు మాకు దయచేయమని నిన్ను నేను నమ్మి అడుగుతున్నాను ఆయన నామమున అడుగుచున్నాము ఆమెన్ కొద్దిగా లేఖను ఇక్కడ చదవటానికి ఏషియా ముప్పై ఐదులు నేను చదవాలనుకుంటున్నాను కారణం నా మాటలు గతించను దేవుని వాక్యం ఏ మాత్రము గతించదు అందుచేత ఏ కూటమి కూడా మొదట లేఖనము చదవకుండా ముగింపు చేయబడదు Return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. 
అరణ్యమును ఎండిన భూమియు సంతోషించను అడవి ఉల్లసించి కస్తూరి పుష్పం వలె పుయ్యను అది బహుగా పుయ్యుచు ఉల్లసించను ఉల్లసించి సంగీతములు పాడును లెబానును సౌందర్యము దానికి కలుగును కర్మెలు షారులుకున్న సొగసు దానికుండును అవి యహోవా మహిమను మన దేవుని తేజస్సును చూచును సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొట్టిల్లు మోకాలను దృఢపరచుడి తత్తరిల్లు హృదయులతో ఇట్లనుడి భయపడక ధైర్యముగా ఉండుడి ప్రతిదండన చేటుకై మీ దేవుడు ఒత్తుచున్నాడు ప్రతి దండనను దేవుడు చేయదగిన ప్రతీకారమును ఆయన చేయును ఆయన వచ్చి తానే మిమ్మును రక్షించును గుడ్డివారి కనులు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విప్పబడును కుంటివాడు దుప్పివలే గంతులు వేయును మూగవారి నాలుక పాడును అరణ్యములో నీళ్లు ఒబ్బుకును అడవిలో కాలువులు పారును ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటి బుగ్గలు పుట్టును నక్కలు పండుకున్న వాటి ఉనికిపట్టులో జమ్మును తుంగ గడ్డియు మేతయు పుట్టును అక్కడ దారిగానున్న రాజమార్గము ఏర్పడును అది పరిశుద్ధ మార్గమనబడును అది అపవిత్రులు పోకూడని మార్గము అది మార్గమున పోవారికి ఏర్పరచబడును మూఢులైనను దానిలో నడుచుచు త్రోవను తప్పక ఎందురు అక్కడ సింహముండదు క్రూర జంతువులు దాని ఎక్కవు అవి అక్కడ కనబడవు విమోచించబడిన వారే అక్కడ నడుచుదరు యహోవ విమోచించిన వారు పాటల పాడుచు తిరిగి సియోనుకు వచ్చేదరు వారి తలల మీద నిత్యానందముండును వారు ఆనంద సంతోషములు గలవారే వచ్చేదరు దుఃఖమును నిట్టూర్పును ఎగిరి పోవును చదవబడిన ఆయన వాక్యానికి ప్రభు ఆయన ఆశీర్వాదన తోడు చేయను కక దేవుని చిత్తమైతే ఈ రాత్రి కొన్ని క్షణాలు మీతో మాట్లాడ ఆశపడుతున్నాను నా గడియారాన్ని నేను ఇక్కడ గమనించుకుంటూ ఈ రాత్రి మిమ్మలను ఎక్కువసేపు ఉంచకున్నట్లుగా ఉంటాను ఈ వారము కుటుంబం తర్వాత భయపడటానికి ఎలాంటి అవసరం లేదని ప్రజలకు చూయించ ప్రయత్నిస్తాను దయ్యము నిమిద పెట్టే బహు చెడ్డ వస్తువు భయము నీకు చివరి క్యాన్సర్ ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచునని నమ్మి భయపడకుండా ఉన్నట్లయితే నీవు బహు కురిపివి కావు దేవుడు దానిని జాగ్గ తీసుకుంటాడు నీవు వ్యాధితో ఉన్నట్లయితే అది ఏమైనప్పటికీ నువ్వు భయపడకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక ఒక వ్యక్తి మీద సాతాను పెట్టినటువంటి చెడ్డ వస్తువుల్లో ఒకటి భయము ఇప్పుడు ఈ వారములు లేఖనుల ద్వారా దేవుని రాజ్యంలో తిరిగి జన్మించిన ఒక మనిషి దేవునికి భయము చెందనవసరం లేదని లేఖనాల ద్వారా నేను నిరూపించాను నీవు ఖచ్చితంగా యేసుక్రీస్తులో క్షేమంగా సురక్షితంగా ఉంటావు తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ ఆయనే చెప్పాడు నా ఎద్దుకు వత్తురు తండ్రి పిలవనిదే ఎవ్వరూ రారు తండ్రియే అతన్ని నా ఎద్దుకు నడపవలసి ఉన్నది నా ఎద్దుకు వచ్చు వాడిని ఎంతమాత్రమూ త్రూసివేయను నా తండ్రి చేతుల నుండి ఎవడునూ వారిని పెరికివేయలేడు ఆయన కంటే బలవంతుడు ఎవరూ లేరు నా మాటలు విని నన్ను పంపిన వారి మీద విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్యజీవి గలవాడు 
తీర్పులోనికి రాక మరణములోండి జీవులోనికి దాటి ఉన్నాడు నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రగువాడు ఇందును అని కాదు ప్రస్తుత కాలము నిత్య జూము కలవాడు మరియు అంత్య దినమున నేను వాణిని లేపుదును అందుచేత దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకుడి విమోచన దిన వరకు మీరు ముద్రించబడితే అక్కడే మీరు ఉన్నారు విమోచన దినం వరకు ముద్రించబడి ఉన్నారు ఏదో ఒక ఉద్యమం నుండి మరొక ఉద్యమం వరకు కాదు అయితే విమోచన దినం వరకు ఈ ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ ఎలాగ వచ్చి ఆ విధముగా మనల్ని దీవించను కదా ఇక్కడ మనలను ఈ ఉదయం సుమారు తొమ్మిది ముప్పై నుండి ఒకటి ముప్పై వరకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంచను ఆయన ఎంతగా మనల్ని దీవించను ఇక్కడి రాత్రి నేను మాట్లాడుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇష్య చెప్తున్నాడు అక్కడ ఒక రాజమార్గముడునని అది పరిశుద్ధ మార్గం అనబడును నేను దేవుని మార్గము మన కొరకు ఏర్పరచబడిన దేవుని మార్గము అనుదానిపైన మాట్లాడకూర్చున్నాను నేను న్యూయార్క్ నగరానికి వెళుచున్నట్లయితే నాకు శ్రేష్టమైన విషయం భౌగోళికంగా నేను ఎక్కడ ఉంటున్నానా ఉత్తరం విడవాలా అని తెలుసుకుంటకు ప్రయత్నము చేయుట కాదు అయితే శ్రేష్టమైన విషయం పటము తీసుకుని అనుసరించడం ప్రాముఖ్య మార్గం రాజమార్గము తెలుసుకుంటకు అవునది నిజమేనా నేను అలా చేయకపోతే ఇబ్బందులు పడిపోతాను దేవుని యొక్క రాజ్యానికి దగ్గర దారులు లేవు నీకు తెలుసా దగ్గర దారులు చేయటకు మనం ప్రయత్నం చేస్తాము మనం ఇక్కడ ఒక చెరువులో లేక బురద గుంటలో చేరుతాము అందుచేత ఘనమైన పురాతనమైన దేవుని రాజమార్గాన్ని మనము దిగినప్పుడు అది మనము చేయునది దేవుడు ఒక మార్గమును ఒక దారిని ఏర్పాటు చేశాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఐగిప్త దేశం నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారు దేవుని దారిని వెంబడించారు అది ఎర్ర సముద్రం వద్దకు నడిపించినది దేవుడు ఆయన దారిన ఆ మార్గముల వద్దకు నడిపించుట అనున్నది వింతైన విషయమే అయితే ఆయన దారి సముద్రము గుండా వెళ్లిపోయినది అయితే ఒక సమయం వచ్చేసరికి తెలియబడినప్పటికీ ఇస్రోయేళ్లు సముద్రం ఎదుట నిలబడ్డారు దేవుని మార్గం సముద్రము గుండా నడిచిపోయినది కాబట్టి దేవుడు అగ్ని స్తంభములో గుండా చూడగా సముద్రం భయపడి వెనుక కదిలిపోయినది ఇస్రోయేళ్లు ఏండిన నేలనా వెళ్లిపోయారు దేవుని మార్గము దాని గుండా వెళ్లిపోయినది ఆ తర్వాత ఆయన నేరుగా అరణ్యములోనికి మార యొద్దకు చేదు నీటి ఊటి యొద్దకు ఆయన వెళ్లిపోయాడు చేదు నీళ్ల యొద్దకు 
చేదు నీళ్లగుండా దేవుడు ఆయన బిడ్డలు నడిపించుట వింతగా లేదా అయితే వారందరూ అదే దారిన వెళ్లారు కనుక ఆయన అక్కడ ఉండినప్పుడు చేదు నీళ్లకు విరుగుడు ఒడ్డున నిలబడు అయినది మోషే చెట్టు నరికి దాని నీటిలో వేశాడు తిరిగి మధురముగా మారినవి కొందరు జలముల ద్వారా కొందరు జల ప్రళయము ద్వారా కొందరు బలమైన శ్రమల ద్వారా అయితే అందరూ రక్తము ద్వారా వచ్చారు దేవుడు ఆ విధంగా ఆయన బిడ్డలను నడిపిస్తాడు దేవుని దారి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గము ఇస్రాయిలీలు ప్రక్కదారిన ఒచ్చుడుకు ప్రయత్నిస్తే చుట్టూ తిరిగి ఈ వైపు వస్తే వారు ఇబ్బందులో పడతారు వారు వారి నడిపించిన మేఘస్తంభమును అగ్నిస్తంభమును వెంబడింపవలసి ఉన్నది వారు దాన్ని వెంబడించరి ఈ రాత్రి సంఘము అగ్నిస్తమును మాత్రమే వెంబడించితే పరిశుద్ధాత్మను కనాను నీవు దేనిగానైనా చేయగలవు దేవునికి ఒక మార్గమున్నది సిద్ధపరచబడిన మార్గము మనుషుడు వెళ్ళుటకు రెండు మార్గాలు ఉన్నవి అవి అతని మార్గము లేదా దేవుని యొక్క మార్గము అనగా సరైన మార్గము లేక సరికాని మార్గము నీ మార్గము ఎల్లప్పుడూ కూడా తప్పుడు మార్గము దేవుని మార్గము సరైన మార్గము ఒకేసారిగా నీ సొంత మార్గములో నీ ఉండలేవు దేవుని యొక్క మార్గములో ఉండలేవు కాబట్టి నీ సొంత మార్గం నుండి నీవు బయటికి రావాల్సి ఉన్నది తద్వారా దేవుడు ఆయన సొంత మార్గమును నీలో ఉంచు నిమిత్తము అవున్నది నిజం దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గమును ఉంచును మనుషుడు ఎప్పుడు కూడా తన సొంత మార్గానికి కావాలనుకుంటాడు ఏదైనా దొడ్డలో దేవుడు నరుని చేశాడు అతడు దేనికి తొలగి పోకున్నట్లుగా దేవుడు అతన్ని పరిపూర్ణగా చేశాడు అయితే మనుషుడు తన సొంత మార్గానికి కోరుకున్నాడు అతడు చెరపాలనుకున్నాడు అతడు తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు ఆ తర్వాత తాను పడిపోయిన వెంటనే లేఖములు పట్టము చేస్తూ ఈ వారం దాన్ని మనం చదివాము అతడు తన కొరకు మతమును తయారు చేసుకున్నాడు దేవుడు అతనికి ఒకటి చేడు కొరకై అతడి వేచి ఉండలేదు తానే తనకొకటి తయారు చేసుకున్నాడు అయితే తన మతము తాను కప్పుకొంటకు పనిచేయలేదని అతడు తెలుసుకున్నాడు ఆ విధముగా మానవుడు ఎల్లప్పుడూ చేస్తూ ఉంటాడు తన సొంత మార్గాన్ని అతడి కోరుకుంటాడు అయితే దేవునికి ఒక మార్గమున్నది కనుక మానవుడు అంజూరపు ఆకులు తీసుకుని తన చుట్టూ చుట్టుకున్నాడు అతను అతని భార్యకు అయితే దేవుని చూచూ సమయం వచ్చేటప్పటికీ అవి పని చేయవని అతడు తెలుసుకున్నాడు స్నేహితులారా నేను మీతో చెప్తున్నాను అనేకులైన మనుషులు ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఉన్నారు 
రహదారి అంతానికే వచ్చుచుదవారు నీవు దేనిపై ఆనుకున్నావో పని చేయని ఆ చిన్న పై పైన భక్తి నీవు తెలుసుకుంటావు తిరిగి జన్మించుటే పని చేయను దానికి దగ్గరదారులు లేవు ఒకడు నీటిములు గాను ఆత్మములు గాను జన్మించితే కాని పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడు మరి ఏ విధముగా కాదు అది ఏమైనప్పటికీ అతడు మెథరిస్ట్ అయినా బాప్టిస్ట్ అయినా ప్రెస్ట్రెడర్ అయినా అతడు ఏమైనప్పటికీ అతడు నీటి మూలముగా ఆత్మములుగా జన్మించే వరకు అతడు ప్రవేశించడు జన్మించుట అనగా అతడు మార్చబడిను అతడు జన్మించక ముందు అతడు చనిపోవలసి ఉన్నది కాబట్టి నీవు క్రీస్తు యేస్సులో తిరిగి జన్మించిన కొరకై నీవు మరలా చావలసి ఉన్నది అవునది నిజం ఇప్పుడు మీరు గమనించి కోరుతున్నాను తనకు మార్గాన్ని తయారు చేసుకుంటానికి తానే సంక్షిప్తపడ్డాడు ఈ ఉదయం కయ్యును తన మార్గమును తయారు చేసుకున్నది మనం తెలుసుకుందాము తెలుసుకున్నాము తెలుసుకుందాము అతడి కొన్ని యాపిళ్ళు పేయర్ పళ్ళు కలేకాయలు పీచపండ్లు గుమ్మడికాయలు ఇంకా ఏవేవో తీసుకుని వచ్చాడు వాటిని బలిపీఠం పైన పెట్టి ప్రభువా నీకు బలిపీఠమును కట్టాను నేను ఆలయాన్ని కట్టాను నేను మంచి సంఘ సభ్యుడును అని చెప్పాడు గమనిస్తున్నారా ప్రతిదినము నేను ఆలయానికి వెళ్ళుచున్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చి బలిపీఠము కట్టాను దానిపైన అర్పణను పెట్టి ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను మోకరించి ప్రార్థన చేయబోతున్నాను ప్రభువా ఇప్పుడు నన్ను అంగీకరించము అయితే దేవుడు అతన్ని తృణీకరించాడు పాతదైన మత సంబంధమైన అదే ఆత్మ ఈ దినమున సంఘంలో నివసిస్తుంది సాక్షాత్తు అదే ఎంతో భక్తిగా ఉండా ఉండాలో అంతగా ఈజిప్టు యోధుల గుర్చి హోట్న హోట్ కు తెలిసినంతగా దేవుని గుర్చి ఏమీ తెలియదు అది సత్యమని నీకు తెలుసా భక్తి సంబంధమైన మత సంబంధమైన ఆత్మలు స్టాలిన్ అంత్యక్రీస్తు అని అనుకోవద్దు బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది సాధ్యమైతే ఏర్పరచుకున్న వారిని మోసము చేయటకు రెండు ఆత్మలు ఎంతో సమీపంగా ఉండును మనము చూస్తున్నాము ఇస్క్రియోత్ యూద నేరుగా వచ్చి వెళ్లిపోయాడు ఆనందించాడు బోధ చేశాడు తిరిగి వచ్చి అరుపులు అరచి కేకులు పెట్టాడు మిగతా శిష్యులతో మంచి సమయాన్ని గడిపాడు పరిశుద్ధ మత్త పది అధ్యాయం అయితే నేరుగా శిష్యులని అనుసరించాడు ఆయనను అవతారమెత్తిన దయ్యం నేరుగా వచ్చాడు అవతారమెత్తిన దేవుడుగు ఏసు వలె ఏదైనా తోటలో నుండి వచ్చినా కయ్యూను హెబెలు వలె అయితే పెంతి కోస్తుకు వచ్చు సమయం అతనికి వచ్చినప్పటికీ ఆశీర్వాదం పొందు సమయం వచ్చినప్పటికీ అతని రంగులు అతను చూయించాడు తిరిగి జన్మించుట అనుదానే నీవు మాట్లాడినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందుకోటానికి 
పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసన్ గుర్చి మాట్లాడితే పది మందిలో తొమ్మిది మంది వారు ఎవరై ఉన్నారు వారి ఆత్మలు వారి రంగులు చూపును వారు ఏమై ఉన్నారో చూపును వారంటారు అది యొక్క మూఢుల గుంపు దాన్ని వదిలేసాయి సహోదరుడా ఈ దినానికి అది దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గము హాలేలుయా చూడు దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధపరిచిన మార్గమును ఏర్పాటు చేశాడు మార్గము సిద్ధపరచుకు దేవుడు బద్దుడై ఉంటాడు సృష్టికి దేవుడు మార్గమును ఏర్పాటు చేశాడు దక్షమాంతట ఈ పెద్ద పెద్ద వరదలు మనకెందుకు అంత కలపను మొదలైన అలాంటి వాటిని నరికి వేశారు అది కొట్టుకుని పోయినది నీవిక్కడ ఆనకట్టిని కడతావు నది అడుగు మట్టాన్ని నీవు నింపాలి అక్కడ నీళ్లు పోతవి ప్రకృతిలో నీవు జోక్యము కలుగు చేసుకుంటున్నావు దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఒక మార్గమున్నది ఆకారం చేతని వరదల వచ్చిన కారణమవుతున్నది దేనినైనా దేవుడు సంపూర్ణంగా చేసిన దాని దేనినైనా మనుష్యుడు అనావశ్యముగా చెరిపినట్లయితే అలాగైతే నీవు దాన్ని అసంపూర్ణంగా చేస్తున్నావు అవునది నిజం ఉదాహరణముగా బాతులు నేను పర్వతాలకు వేట కొరకై వెళ్తున్నప్పుడు బాతులు నేను గమనించడకు ఆశపడతాను సంవత్సరంలోని ఆకురాలు కలములో నేనెక్కడ ఉంటాను అక్కడ లూసియానా అక్కడి నుండి అక్కడ బురద నేలల నుండి బాతులన్నీ వస్తవి ఉత్తర దిశకు వెళ్లిపోయి అక్కడ ఉండిపోతవి గూళ్లు కట్టుకుని ఆ పిల్లలు పెడతవి తరువాత ఆ చిన్నవి ఎగురుతవి బహుశా సెప్టెంబరు సంవత్సరములో సంవత్సరం ఈ కాలములో లేదా సెప్టెంబర్ చివరిలో ఆ తర్వాత ఆ మగబాతు అది ఎన్నడూ నీటి కొలను బయటకు వెళ్లదు నీటి కొలనలోనే అది ఉంటున్నది కొంచెం కాలమైన తర్వాత మంచు ఆ పర్వతం పైన వేస్తుంది కొద్దిగా మంచు దాన్ని తాకుతున్నది చల్లని వీధురు గాలులు పర్వతానికి అడ్డంగా వీస్తవి పెద్దదైన ఆ బాతు దాన్ని దాని యొక్క అనుభూతిని గమనిస్తున్నది ఆ నీటి కొలనలో తప్ప అది మరొక చోట ఉండదు దానికింకా సంవత్సరం కూడా రాలేదు అది దాని తలను గాలిలోకి ఎత్తుకుని ఆ చిన్న మెడతో నీటి కొలను మధ్యలోకి పరుగులు తీస్తూ హాంకాంగ్ అంటూ వెళ్లిపోతుంది నీటి కుంటలోన ప్రతి బాతు దాని దగ్గరికి వస్తుంటవి వస్తవి నీటి కుంటలో ఉన్న ప్రతి దానికి తెలుసు జన్మతోనే అది నాయకునిగా ఉండినని ఆ చిన్న పెద్దదైన బాతు నీటి కుంటలో నుండి పైకి వెళ్తున్నది ఎటువంటి దిక్చూచి లేకుండగానే మరి ఏది లేకుండగానే నేరుగా లూసియాన వైపునున్న వరి పొలాల వైపునకు ఎంత త్వరగా వెళ్లిపోవాలో అంత త్వరగా వెళ్లిపోతుంది క్రైస్తవులకు బాతు నైజం ఉండవలసి ఉన్నది అని అన్నట్లుగా అవును కదా అవునది నిజమే అవును 
ఎందుకని నీవు చెప్తావు అది సహజ బుద్ధి అని కాదు అవి దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గమున వెళ్ళును దేవుడు వాటికి ఒక మార్గమును ఇచ్చాడు వాటిని అక్కడకు నడిపించుడుకు ఒక సహజ బుద్ధిని దేవుడు ఇచ్చాడు దానిని అది నమ్ముతవి అయితే దేవుడు మానవునికి పరిశుద్ధాత్మనిచ్చాడు అతను దాన్ని రాక్కరించాడు దేవుడు మనకు ఒక మార్గము సిద్ధపరిచాడు హాలెలుయా ఈ రాత్రి నేను భక్తి పులక తిర ఉదిపోతున్నాను దీని తర్వాత ఈ కొద్ది రాత్రుల ఉద్యోగం వల్లి ఉద్యోగము గమనించు అక్కడది ఉన్నది అవునండి ఆ చిన్న బాతు అక్కడికి వెళ్ళను ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను ఒక వార్తాపత్రిక ఎందుకు నీవు వెళ్ళు రేపు మంచి వాతావరణము ఉండబోతుంది అని చెప్పు నీవు వేటకు వెళ్ళు ఆ గడ్డిలో కుందేళ్లు కాపురి ముండట గమనించు ఆ వార్తాపత్రికలో ఆసక్తి నీవు ఉంచవు అక్కడ దూరాన్న కొండ ఉత్తర ప్రక్కనున్న దుంపలు తీసుకున్న దక్షిణ దిక్కునున్న దుంపలు తీసుకున్న ఆ పాత ఆడ పందిని నీవు గమనించు కొండకు దక్షిణాన దానికి పడగగా అది తయారు చేసుకుంటున్నది లోకములో ఉన్న అందరూ వార్తాపత్రిక విలేఖరుల కంటే దానికి బాగా తెలుసు అవును దానికి ఒక సహజ లక్షణం ఉంటున్నది వచ్చేటువంటి వచ్చేటటువంటి చల్లని ఉత్తర గాలిని తప్పించుకుంటానికై దక్షిణ దిక్కులకు అది వస్తున్నది ఓ చల్లని గాలి నుండి దాక్కొంటానికై ఒక పందికి బుద్ధి విఘ్నత ఉంటే పశుధాత్మ కలిగిన నీ సంగతి ఏంటి హాలెల్లుయా అది నీ సహజ లక్షణము అవునండి దేవుడు వాటికి ఒక సహజ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు వాటికి దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గము అదే అవి దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గం వలన అవి జీవిస్తవి నీవు ఒక పువ్వును తీసుకో అది చనిపోయినప్పుడు నేలకు రాలిపోతుంది దాని అంతానికి కాదు అది తిరిగి బ్రతుకుతుంది దేవుడు దానికి ఒక మార్గం సిద్ధపరిచాడు దాని ఎందు అది నమ్మకం ఉంచుతుంది దేవుడి ఎల్లప్పుడూ కూడా మార్గమును సిద్ధపరచును కొన్నిసార్లు అది సంతోషకరమైన వాటి గుండా వెళ్ళదు కొన్నిసార్లు అది కష్టాల గుండా వెళ్ళను వెళ్తుంది అయితే అది దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గము ఎలాగైతేనేమి దేవుడే దానిని చేశాడు ఒక్కసారి దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గమున ఆయన మనిషిని ఆయన మనిషి ఒకరున్నారు అతడు అందులో సింహవు గుహలో గుండా వెళ్లవలసి ఉండెను అయితే అతడు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గమునే వెళ్లిపోయాడు దేవుడు అతన్ని తిరిగి తీసుకుని వచ్చాడు హాలెలుయా ఒక ఉదయ వేళ బబులలో కొందరు హెబ్రీ బాలులు కూర్చొని ఉండుట నేను చూడగలుగుతున్నారు విగ్రహానికి సాగిల పట్టుకు వారు నిరాకరించారు అవునది నిజం 
మేమది చేయము మీరు పాడగలిగిన సంగీతం మీరు కొట్టండి మీ బురలు మృదంగాలు వాయించుడి అయితే మీ విగ్రహానికి మేము సాగిలపడము అని వారు చెప్పారు లోక చెత్తకు లోబడని కొందరు షడ్రక్ మెషక్ అభిందులను కొందరు నాకు ఇవ్వు అవునండి దాన్ని మనము క్రిందకు నెట్టివేయిన అవసరం లేదు పశుత్వల్న దేవుడు మనలను స్వతంత్రుడుగా చేశాడు హాలే లూయా అవునండి ఇప్పుడు నేను అక్కడ చూడగలుగుతున్నాను ఒక ఉదయవేళ ఇప్పుడు మన కెమెరాలను ఒక నిమిషము అటు త్రిపుదాము కనిపెట్టి చూద్దాం ఒక ఉదయం అక్కడ ఉన్న అబ్బాయిలను నేను చూడగలుగుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి రాజు చెప్పాడు సాగిలపడని ప్రతి ఒక్కరూ అతని ద్వారా మండుచున్న అగ్ని గుండెములో మనము త్రోయబడతాము అని చెప్పాడు ఒక రాత్రి వారు వెళ్లిపోయి ప్రార్థించారు మర్సటి రోజు బాకానాదం వినబడగా ప్రతిమ ఎదుట వారు సాగిలపడతారు ఎందుకని వారు దానికి వారి వీపును చూపారు కనుక అతను వచ్చి అడిగాడు అబ్బాయిలు మీరది చేశారా ఆ సరే అగ్నిగుండెమును మేము ముందున్న దానికంటే ఏడు రెట్లు అధికం చేస్తాము ఇప్పుడు అది వింతగా లేదా అక్కడొక పెద్ద బల్ల అగ్నిగుండెములోనికి వెళ్లు ముఖద్వారం మీదట ఆ పెద్ద బల్ల పెట్టబడి ఉన్నది ఆ ఉదయం బబులోనంతటా ఎర్రగా అగ్ని ఉరుముతున్నట్టుగా ఉన్నది ఏ దినమున నాగరికత పురుషుని వలె అక్కడ రాజైన నిపకద్యజుడు కూర్చుని ఉంటే నేను చూస్తున్నాను అక్కడ ఉన్న అబ్బాయిల్లో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ భక్తిని మనం కాల్చివేద్దాం అని అంటున్నాడు అతడు ఆ దయ్యం నేను కాల్చివేయదు అని అనుకోవద్దు అది తప్పక చేయును జ్ఞప్తించుకో పరిశుద్ధాత్మే అగ్నే ఉన్నది నీవు గమనించు ఆశిస్తున్నావా దేవుని యొక్క మార్గము నేరుగా ఆ పెద్ద పలక యుద్ధకు నడిపించినది షేడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థిగోలు మరణపు అడుగులు వేయుట నేను చుచ్చుచున్నాను షడ్రకు ఇలా చెప్పడం నేను వింటున్నాను అభ్యర్థిగో నీవు ప్రార్థన చేసావా ఆ అలాగైతే సరే నీవు దేవుని మార్గమున ఉన్నావని నీకు నిశ్చయమేనా అవునండి దేవుడు ఆయన వాక్యములో మనకు ఇలాగూ చెప్పాడు విగ్రహాలకు సగిలి పడవద్దు అని మనమది చేయము ఈ అగ్ని గుండెములో నుండి మనలను విడిపించడకు దేవుడు సమర్థుడు అయితే ఆయన చేయడా అది ఏమవుతున్నది మేము సాగిలి పడము దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గాన మేము వెళ్తాము ఒకరు ఇలా చెప్పడము నేను వింటున్నాను ఆయన సిద్ధపరిచిన మార్గాన నీ ఉన్నావని నీకు నమ్మకమేనా అవును హాలే లుయా ఒకరన్నారు నీకు బదులుగా వారందరూ సరియేమో అని నీవు అనుకోవట్లేదా లేదండి బైబిల్ అలాగని చెప్తున్నది దానితోనే మనం ఉంటామని నేరుగా ఆ పెద్ద పలక ఎద్దుకు వారు వెళ్లిపోయారు వేడి అధికమవుతున్నది ఆ తీవ్రమైన వేడిమి 
వారిని తెచ్చిన వారిని అది చంపేస్తుంది వారు అలా లోపలికి అడుగు వేయబోతున్నారు దేవుడు ఒక్క మాట చెప్పలేదు వారు ఇంకా సిద్ధపరచబడిన మార్గమననే వెళ్తున్నారు అగ్ని గుండం యొక్క ముఖ ద్వారం యొక్క నేరుగా వెళ్లిపోయారు మండుచున్న అగ్ని గుండంలో అలా కాలు వేయబోయినప్పటికీ మీకు తెలుసా ఇప్పుడే నా ఎదుట వింతైన నల్లటి పఠమున్నది దేవుని ఎదుట యథార్థంగా బ్రతకాలనుకునే వారు దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గమున వెళ్లుదురు మండుటకు సంక్షిద్ధంగా ఉన్నది ఓ ఎటువంటి పఠమది గమనించు ఎల్ల వేళల్లో ఒకటి ఇక్కడ ఉండబోతున్నది అక్కడ ఒకటి ఉండబోతున్నది ఒకటే కొద్దిగా అక్కడ మనం చూద్దాము ఏమి జరగబోతుందో చూద్దాము ఆయన అక్కడ ఆయన రాజవస్త్రం ధరించుకుని అక్కడ నిలబడి నేను చూస్తున్నాను హాలే లూయా మొట్టమొదటిగా నేను చూడగలిగినది పెద్ద దేవదూత మిఖాయేలు అను పిలువబడు దేవదూత కుడివైపు నుండి వచ్చుచుండెను ఒకరు అక్కడ వారికి ఉన్నాడు అది మీకు తెలుసా ఆయన ప్రక్కకు ఒకరు పరిగెత్తుకుని వచ్చి అయ్యా అని అడిగారు ఆయన ఈ విధముగా తన ఫలకములో నుండి ఖడ్గమును తీసుకున్నాడు తీస్తున్నాడు ఏ ఉదయం బబ్బులోను నీవు చూశావా అని అడిగాడు దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గమున అక్కడ ఆ మనుషులు వెళ్తున్నారు ఏ ఉదయం తమ సాక్ష్యాన్ని ముద్రించుటకు ఇష్టపడు జనులు ఉన్నారు మన ప్రియులు కాల్చబట్టుకు సంక్షిద్ధంగా ఉన్నారు ఆయన చెప్పడం నేను ఇలాగ వినగలుగుతున్నాను నేనక్కడికి వెళ్ళనివ్వు నేనక్కడకు వెళ్ళనివ్వుడు నేను పటమును మారుస్తాను ఆయన దాన్ని చేయని నమ్ముతున్నాను నేను నమ్ముతాను ఆయన ఇలాగ చెప్పడం నేను వింటున్నాను వద్దు నీవది చేయలేవు గాబ్రియలు లేదా మిఖాయేలు నీవు చాలా మంచి దూతవు వెళ్ళు తిరిగి నీ ఖడ్గం నీ వరలో ఉంచు అక్కడ చక్కగా నిలబడు ఇక్కడికి మరొక దేవదూత వచ్చాడు అతడు మాచిపత్రి అని పిలువబడువాడు నీలను చేదు చేయును అతడు ఇక్కడికి వచ్చి అడిగాడు అయ్యా అక్కడ చూడు నీళ్లంతటిని నేను స్వాధీనము చేసుకోగలను జలప్రలయపు నాశ్రమ దినాన దాన్ని నా మీదికి త్రిప్పితివి నేను ప్రపంచ మొత్తాన్ని తుడిచిపెట్టి తిని అయితే నోహువను అతని వారిని తప్ప అతనడిగాడు నేనక్కడికి వెళ్లిపోయి బబులోని దేశాన్ని పఠములో లేకుండా కడిగివేస్తాను అనుమతి ఇవ్వు అని అన్నాడు ఆయన ఇలాగ చెప్పడం నేను వింటున్నాను మాచిపత్రి నీవది చేయగలవు అది నిజమే అయితే నీవు వెళ్ళటానికి అనుమతించను అది మనిషిని అంత పని ఓహో ఆయనే లేచి నిలబట్టం నేను చూస్తున్నాను ఆ విధముగా వారు ఇక ఆఖరి అడుగు వేయబోతున్నారు ఆయనే అక్కడికి చేరుకుని ఇక్కడికి రండి అని చెప్పుడు వినగలుగుతున్నాను అక్కడ పెద్ద ఔరుము విరలాడుతూ ఉన్నది ఓహో అది ఆయనకు లోబడినది 
your turn this thunderhead. I'm going to guide you like horses. I'm going to set on this thunderhead this morning like a chair. I'm going to get a myself. ఆయన ఇలా చెప్పడం వింటున్నాను తూర్పుగాలి ఉత్తరం పశ్చిమము దక్షిణపుగాలలు ఇక్కడికి వచ్చి ఏ ఉరుమును మోసుకుని వెళ్ళుడి నేను మిమ్మలను గురుముల వలె నడిపించినాయున్నాను ఏ ఉదయం ఒక రథం వల్ల ఈ ఉరుముపై కూర్చునబోతున్నాను నాకై నేనే బబులోనుకు వెళ్ళలే ఉన్నాను హాలే లూయా ఆయన అక్కడికి చేరుకుని చంద్రబంద్రగా ఉన్న వెలుగు కంతులు పట్టుకుని ఆకాశ మధ్యాన దానిని విరజమ్మాడు అలాగూ వారు అలా ఆఖరి అడుగు దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గమున వేచున్నప్పుడు లోపల వారు తాకిన సమయానికి ఆయన ప్రాణమగు సముద్రాన్ని దాటిపోయి ఒక ఖర్జురుపు మట్టను తీసుకుని అక్క నిలబడి వారికి ఆయన విసురుచున్నాడు ఆల్లే లూయా మనుష్యుడు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గం నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ అక్కడ ఉంటాడు అవునండి ఒకప్పుడు ఒక ముసలివాడైన అరుపులు అరిచే బోధకుడు పరిశుద్ధమైన ముసల బోధకుడు ఎంతో కాలం క్రితం ఉన్నాడు అతని పేరు నోవహు అతను చెప్పాడు మీకు తెలుసా వర్షం రాబోతున్నది తుఫాను రాబోతున్నది అని అన్నాడు చుట్టుపక్కన ఉండే ప్రజలు చెప్పుకోవటం నేను వింటున్నాను విన్నారా అక్కడ ఆ పాత పరిశుద్ధ గుండ్రాయి అక్కడ చెప్పడం విన్నారా వర్షం రాబోతుంది అని చెప్పాడు ఇలాగూ భూమిపైన ఎప్పుడు వర్షం లేదే వర్షం రాబోతున్నది ఇలాగూ ఎక్కడి నుండి ఆ నీరు వస్తున్నది సరే మనం వెళ్లిపోయి అక్కడ విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని తెచ్చి పైన వర్షం ఉన్నదేమో తెలుసుకుందాము లేదు పైన నీళ్లు లేవు విషయమేంటి ఆ ముసలి బోధకుడు సగం తలతో ఉన్నాడు అయితే అలాగనని దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు చెప్పాడు నోవహు నీ ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ప్రజల రక్షణ కొరకై నీవు యొక్క ఓడును కట్టుము నోవహు అది చేయటకు చాలినంత విజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు అంతే అతడు వచ్చి ఓడను సిద్ధపరిచాడు ఒక దినాన వారిలో కొందరు ఒక మూలన వ్యాపార మూలన మాట్లాడుకుంటాము నేను వినగలుగుతున్నాను వారిలో కొందరు అన్నారు హే అక్కడ ఆ వర్షపు కథ ఏంటి ఆ ఊరిక వాగే బోధకుడు వర్షము రాబోతున్నదని అతడు చెప్తున్నది ఏంటి అలాంటిది ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా అతడు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గాన్ని ఉన్నట్టుగా అనుకుంటున్నాడు అతడు అలాగే ఉన్నాడు అమేన్ మొదట ఏమి జరిగిందో తెలుసా అక్కడ ఉరుములు మెరుపులు వచ్చినవి అక్కడ పెద్ద ముసలి తల్లి ఒంటె ఉన్నది పైకి చూచి ఒంటె బిడ్డ అదేంటో నీవు వింటున్నావా అది ఉరుము నోహు చెప్పినది అదే మనం ఓడలోనికి వెళ్లిపోదాం ఇక్కడ కొండ వెనుకకు అవి వెళ్లిపోయినవి ఇక్కడ చిన్న గుర్రము తల్లి గుర్రము వచ్చినవి మగ గుర్రం వచ్చినవి 
మిగతావన్నీ జతలుగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒడులోనికి వెళ్లిపోయినవి దేవుడు తలుపు ముసాడు వర్షాన్ని పంపాడు నోవహు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గాన ఉన్నాడు వాళ్ళు కొందరు మొద్దులు తెచ్చుకుని నేను దీని మీద తెలాడుతాను అని అన్నారు అయితే నేను మీతో చెప్తున్నాను తుఫాను పెద్దదైపోనప్పటికీ ఓడ పైకి వెళ్లిపోతుంది హాలే లూయా ఎందుకని వారు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గమున ఉన్నారు దేవుడు వారి కొరకై సిద్ధపరిచిన మార్గా నడుచువారిని ఆయన ఎల్లప్పుడూ దీవించను ఆయన దూలమును సిద్ధపరచలేదు ఆయన దీన్ని సిద్ధపరచలేదు ఆయన ఓడను సిద్ధపరిచాడు ఏ దినమున నా సహోదరి సహోదరులారా స్త్రీ పురుషులకు సిద్ధపరచబడిన మార్గము ఒకటి ఉన్నది ఎవరైతే ఆనాడు కల్వరసిలవులో అక్కడ చనిపోయారో అట్టి దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన రక్తము ద్వారా మన పాపములకు విముక్తి కలుగుతున్నది దేవుని అంగీకరించని అంగీకారానికి ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తులో మనలను అంగీకరించినందున వలనను మనము పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందుకోగలుగుతాము క్షేమకరమైన భద్రత హాలే లూయా పరిశుద్ధ గుండ్రాయిగా పిలువబోతున్నావు నీవు కూడా అది ప్రారంభించిన కొరకు సరే నేను మంచిగానే ఉన్నాను మంచిదే దాని ఎందు మీరు విశ్వాసం చూచున్నారా అదే దేవుని మార్గము ఒకే ఒక మార్గము అది మెథరిస్ట్ మార్గము కాదు బాప్టిస్ట్ మార్గము కాదు ప్రెస్పీడైన మార్గము కాదు పెంతికోస్తు మార్గము కాదు అది క్రీస్తు మార్గము క్రీస్తే దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గము ఆయన దేవుడు సిద్ధపరిచిన అర్పణ ఆయన యహోవా రఫో ఆయన యహోవా ఇరే ఆయన యహోవా మనషే అబ్రాహ్మ తన కుమారుని అర్పించినప్పుడు ఆ స్థలములకు అతడు యహోవా ఈరే అని పేరు పెట్టిను యహోవా తనకు తానే అర్పణ చూచుకున్నాను అదే అక్కడ దేవుని కుమారుడు ఆమెన్ తప్పించుకున్న ఒక మార్గాన్ని దేవుడు ఎల్లప్పుడూ చేయను అవునండి ఒకప్పుడు ఒక వృద్ధ బోధకుడు అక్కడ బోధ చేస్తూ ఉన్నాడు పేరు ఎలీషా అతడు అక్కడికి చేరుకుని ఆ దేశమంతా చూచి అతడు చెప్పాడు నేను మీతో చెప్తున్నాను నేను చూచిన దానంతటిలో అది బహుహీనమైనది అక్కడ ఉన్న వృద్ధుడైన రాజు వెళ్లిపోయి ఒక రంగు పూసుకున్న ఎజబెలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు చాలినంత రంగు ఆమె ముఖానికి ఉన్నది ముఖానికి రంగులు పూసుకున్న ఒకే ఒక స్త్రీ బైబిల్లో ఒకరితే దేవుడు ఆమెకు ఏమి చేశాడో తెలుసా కుక్కలకు పోషణగా ఆమెను దేవుడు చేశాడు అది ఒకటి మాత్రమే నేను ఎరుగుదును ఒక స్త్రీ ఎంతో ఆమె ముఖానికి రంగు పూసుకుని ఉండుట నీవు చూచినప్పుడు 
ఆమెను నీవు ఏమని పిలుస్తావో తెలుసా హలో కుమారి కుక్క మాంసమా అని చెప్తావు అదే ఆమె అయి ఉంటున్నది కుక్క మాంసం వల్లే ఓహో వెను సహోదరుడా నేను ఆఫ్రికా నుండి తిరిగి వచ్చాను ఆ చెత్త అన్య వంశం నుండి వచ్చినది అన్య వంశం నుండి ఆ చెత్త వచ్చినది అన్యులు రంగులు పూసుకుంటారు ఓ సహోదరుడా ఒక పురుషుడు లేక స్త్రీ దేవుంతో సరైనట్లయితే అది వారికి చెప్పనవసరం లేదు వారికి సిగ్గు హాలే లూయా అవునది నిజం అబ్బాయి మొదటిగా ఏంటో తెలుసా ఈ ఇస్రాయల్ అందరూ అది చేటుకు ఆమె అవుతున్నది ఏలియా చెప్పాడు ప్రభువా ఆకాశంలో మూసివే దాన్ని కూర్చి ఒకటి చేయి దేవుడు చెప్పాడు ఏలియా నీవు చేయవలసింది చెప్తావు చెప్తాను నీవు చేయవలసింది చెప్తాను వెళ్లిపోయి ఆహాబుతో చెప్పు ఇక్కడ ఒక వృద్ధుడైన బోధకుడు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు అతని చుట్టూ ఒక పెద్ద గొర్రె చర్మపు మొక్కను చుట్టుకుని ముఖము చికిలించుకుని మీసాలు నూలు పురుగుల వలె ఉంచుకుని ఉన్నాడు రాజు ఎదుటకు నడుచుకుని వచ్చి నేను చెప్పే వరకు మంచైనను కురవదు అని చెప్పాడు హాలెల్లుయా అతడు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గాన ఉన్నాడు అవునండి ఏ మూర్ఖుడా ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపో సరే మేము చేస్తున్నదేదో మాకు తెలుసు వృద్ధుడిని ఎలియ అన్నాడు ప్రభువా నేనేమి చేయను మిగతా అది నీవు సమకూర్చు నేనది చేశాను అక్కడకు కెరుతు వాగు ఎద్దుకు వెళ్లి అక్కడ కూర్చో అని చెప్పాడు మంచిది చాలా చెడ్డ స్థలము అయితే నేను అక్కడికే వెళ్లిపోయి అక్కడే కూర్చుంటాను అక్కడికి వెళ్లమని నీవు చెప్పావు నీ మార్గము అక్కడకు నడిపించినట్లయితే నేను అక్కడికి నడిచి వెళ్తాను వెళ్లిపోయి కూర్చున్నాడు ప్రభువా నేను ఇక్కడ ఏమి చేయబోతున్నాను అక్కడే కూర్చో అక్కడే ఉండు మొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా అతనికి ఆకలి అవుతున్నది అతను అడిగాడు ప్రభువా నాకు కొద్దిగా ఆకలి అవుతున్నది అని అడిగాడు ఇక్కడికి ఒక కాకులము వచ్చినది వారిలో కొందరన్నారు ఆ కొండ మీద కూర్చున్న పరిశుద్ధ గుండ్రాయి ముసలు బోధకుని చూడు అతడి పిచ్చివాడు కాదా అతను ఎక్కడి ఎండలో కూర్చుని ఉన్నాడు చచ్చిపోతాడు అతని మూర్ఖుడు మొదటి విషయం ఏంటి తెలుసా నీళ్లన్నీ ఎండిపోయినవి త్రాగటానికి నీళ్లు లేవు ఆ దేశంలో నీళ్లు లేవు అయితే ఏలియా నీళ్లు త్రాగాలి అనుకున్నప్పుడల్లా కెరుతు వాగు దగ్గరికి వెళ్లి వంగి నీళ్లు త్రాగుతాడు తరువాత అతనికి ఆకలైనప్పుడు కాకోలము ఆ శాండ్విచ్ రొట్టెను తన నోట కరుచుకుని ఇక్కడికి తెచ్చి ఎదుగో ఎలియా అని అనేది ఎక్కడి నుండి కాకులము తెచ్చినది అని నీవు అడుగుతావు నీవు నమ్ముతున్నావా అని నీ భావమా సహోదరు బ్రహ్యాం అవునండి అవునండి
మూడు సంవత్సరములు ఆరు మాసములు ఏలియాకు కాకి ఒకటి తీసుకుని వచ్చినదని భావమా నేను అది నమ్ముతున్నాను అది ఎక్కడి తెచ్చినదని నీవు అడుగుతావు నాకు తెలియదు నాకు తెలిసింది ఒకటే ఒకటి అది కాకి ఒక చోట నుండి దాన్ని తీసుకుని వచ్చినది అది ఏలియా నద్దకు దాన్ని తెచ్చినది ఏలియా తిన్నాడు దాని ద్వారా మూడు సంవత్సరాలు ఆరు మాసాలు జీవించాడు అవునది నిజం నేను అది నమ్ముతున్నాను నీవు అడుగుతావు ఏది నిన్ను అంత ఆనందభరితునిగా చేసినది ఏది నిన్ను నీ చేతులను వణికింప చేసినది అని నాకు తెలియదు నేను ఎరిగింది ఒకటే ఒకటి కల్వరి దాని కొరకై చెల్లించినది బైబుల్ దాన్ని బోధించినది పరిశుద్ధాత్మ దాన్ని తెచ్చినది అయితే నేనైతే అది పొందుకున్నాను హాలెల్లుయా అది ఎక్కడి నుండి వచ్చినదో కూడా నాకు తెలియదు అయితే నేనది పొందుకున్నాను హాలే లూయా అవునది నిజం అది ఎక్కడి నుండి వచ్చినదో కూడా నాకు తెలియదు అయితే నేనది పొందుకున్నాను అవునది నిజం హాలే లూయా అబ్బిపోవద్దు దాని అర్థం మన దేవునికి స్తోత్రం ఆ మెయిన్ దాని అర్థం అలాగ అవును కాక అర్థం హో నిజం అది ఉండును నాకు తెలియదు అక్కడ కూర్చుని వారంటున్నారు అతడు పిచ్చివాడు అని అయ్యో భుజుజ సమయం వచ్చినది ఇక్కడ రంగు జాతి ద్వారా పాలకుడు వచ్చాడు ఇక్కడకు ఏలియా ఇక్కడ నీ ఉన్నావు ఇక్కడ నీ ప్రాతకాల ఫలహారం ఉన్నది అతడు ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఉన్న సగం మంది కంటే ఫలవలేదు నేను ఊహిస్తున్నాను రంగుజాతి సేవకులు ఇక్కడ అనేకులు లేరనుకుంటాను అయితే అతనికి కొందరు రంగుజాతి సేవకులున్నారు కొన్ని కాకులు అతని ప్రతి ఆహారము కొరకు ఒకటి తీసుకుని వచ్చుచున్నవి భుజించుడుకు హాలే లూయా మహిమ దేవునికి ఒక చోట ఒక భోజన శాల ఉన్నది ఆయన అది అక్కడ పెట్టి అది వడ్డించి దాన్ని అతనికి పంపించాడు అదే దేవుడు ఈ దినమున జీవిస్తున్నాడు పరిపాలన చేయిచున్నాడు ఆయన సిద్ధపరిచిన మార్గమున ఆయన ఉంటాడు దేవుడు చెప్పినాడు నీవు అక్కడికి వెళ్లిపోయి కూర్చును కనుక అతడు అలాగూ చేశాడు అది చేయటం మాత్రమే అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు దాన్ని కూర్చుని నీవేమీ తలస్తున్నావు అది నిజమని నీవు నమ్ముతున్నావా అది అదే ఆ మెయిన్ అవునండి ఒక రోజు ఒక చిన్న బాలిక వీధుల గుండె వెళ్తున్నది ఆమెన్నది ఓ హల్లెలుయా హల్లెలుయా అప్పుడే ఆమె పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నది కనుక ఒక మూలన ఒక వృద్ధుడైన నాస్తికుడు కూర్చుని ఉన్నాడు అమ్మాయి దేన్ని కూర్చి నీవు అంత ఆనందంగా ఉన్నావు అని అడిగాడు ఆమె అన్నది ఏసు నన్ను రక్షించాడు పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపాడు ఇంకా చెప్పినది నేను అందుకే అంత ఆనందంగా ఉన్నాను 
Ani. Hello. What says you got your hands in the Bible? Say you believe that? Sure. Author in Nadu, Chudu, Ni Chetula Unadinti, now Bible Gantamu, and I'm a Chipinadi. Never the Namatunava, and Edigadu. Kachidanga. Say you believe all of it? All of it. Adanta Niva Namatunava, and Edigadu. Adanta, and I'm a Chipinadi. Say you believe that story about Jones? Yes. You are a good enough Katani with Namatunava? Aunu. అనేవిధంగాదు <laughs> ఆమె అన్నది సరే నేను పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్క నేను సహోదరుడు యోనాను అడుగుతాను అని అన్నదామి ఈ నాస్తికుడు ఆమె అడిగాడు సహోదరు యోనా పరలోకంలో లేంట్లయితే ఏంటి అలాగైతే నీవే అతన్ని అడగవలసి ఉంటున్నది హాలే లూయా అతని కొరకు ఒకే ఒక స్థలము విడిచి ఉంటున్నది అది నరకము దేవుడు ఆయన మార్గమును ఆయన విడిచినట్లయితే నీవు నరకానికి వెళ్లవలసి ఉంటున్నది నీకు తప్పదు అది మాత్రమే ఇంకొక మార్గము కాబట్టి నీవు ఏదో ఒక దానిలో ఉండవలసి ఉంటున్నది ఆ మెయిన్ మంచిది అతడి ఇక్కడ కూర్చుని ఉంటే నేను చూస్తున్నాను తింటానికి కాకులంలో ఒకటి తెచ్చుతున్నవి అక్కడ వెనుకకు వెళ్లిపోయాడు ఒకనొక కొండ ఎద్దుకు వెళ్లిపోయాడు దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు వాగు ఎండిపోయినది అక్కడ ఒక విధవరాల ఇంటికి నీవు వెళ్లాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నేను కోరుతున్నాను బోధకుడు వెలుటకు ఎటువంటి స్థలమో వెళ్లమని దేవుడే చెప్పాడు అది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గము అతడు అక్కడికి వెళ్లిపోయాడు ఆమె ఇస్రాయల్ రాలు ఇస్రాయల్ రాలు కూడా కాదు కాదు ఆమె కాదు ఆ కొండ దగ్గరకు అతడు వెళ్లిపోయాడు అతడు ఆ కొండ దగ్గరకు వెళ్లినప్పటికీ ఒక విధువురాలకు వృద్ధ స్త్రీ కట్టెలు చీల్చుకుంటూ పెరటిలో నిలబడి ఉన్నది అడిగాడు లోపలికి వెళ్లి తినుటకు నాకు ఒకటి తీసుకుని రా కొంచెం నీరు తెమ్ము ఆమె చెప్పినది హో ఆ జీవు తోడు నీవు నిరంతరము జీవించదువు కాక నా కుమారునికి ఒక చిన్న అప్పము చేసుకుంటానికి కొంచెం పిండి మాత్రమే ఉన్నది ఈ రొట్టెం చేసుకుంటాను కొరకై రెండు పుల్లలు తీసుకుని వెళ్తున్నాను నేను నా కుమారుడు తిని చనిపోతాము అడిగాడు వెళ్లిపోయి మొదట నాకు కొంచెం నీళ్లు తీసుకుని రా రొట్టె చేసి దాని నా ఎదుకు తెమ్ము హల్లె లూయా ఆమె ఏం చేయబోతున్నది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గం ఒకటి ఉన్నది మొదట ఆయన నీతిని అంతటినీ దేవుని రాజ్యమును వెదకుడి సహోదర బిల్ నా తల్లి ఇంట్లో నుండి వెళ్లిపోయినది నా భర్త నాతో ఉండట్లేదు మొదట దేవుని రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెదకుడి హాలే లూయా
మిగతావన్నీ కలిసి ఉంటవి అవునది నిజం సహుద బిల్ నేను ఇలా అది చేయగలను వెళ్లిపోయి అది చేయి ఏసు చెప్పాడు నన్ను వెంబడించుము అంతే ఏక దృష్టి కలిగి ఉండు సరే మొదటిగా ఏమి జరిగిందో తెలుసా ఆమె లోపలికి వెళ్లిపోయి ఈ రెండు పురలు తీసుకుని వాటిని చీల్చినది పురాతన కాలపు ఇండియా వారు ఏ విధముగా పుల్లలను చీలుస్తారో నిమ్మీకి తెలుసా అది ఒక సిలువ అనుకోవలసి ఉంటున్నది సిలువలో మధ్యల వారు మంట పెడతారు అక్కడే మంట మండుతుంది రొట్టెల పేనుము పొయ్యి కావాల్సిన రొట్టెను బయటకు తెచ్చి బోధకునికి దాన్ని ఇచ్చినది అతడు ఎక్కడ నిలబడి భుజించాడు అన్నాడు నీవు తిరిగి వెళ్లిపోయి నీకు నీ కుమారునికి ఒకటి తెచ్చుకున్నాము యహోవాయులాగు సెలవెత్తుచున్నాడు దేవుడు భూమిపైకి వర్షం పంపు వరకు తొట్టిలో నిప్పిండి తరిగిపోదు బుడ్డి ఎండిపోదు హాలే లూయా ఏంటి ఆమె మొదట దేవుని రాజ్యమును వెతికినది కరణం ఆమె దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గమును నడిచినది దేవుడు ఆమెకు బహుమతి ఇచ్చాడు లేక ఫలము అనుగ్రహించాడు మీరది నమ్ముతున్నారా అవునండి ఒకప్పుడు తన సహోదరుని పోగొట్టుకున్న ఒక స్త్రీ ఉన్నది అతని పేరు లాజరు అతను మంచి అబ్బాయి అతని వదులుకుంటూ ఆమెకు ఇష్టం లేదు అతను చనిపోయాడు ఆమె తన పాదిరి గారి కొరకు కబురు చేసినది లేక సువార్త కొరకై కబురు చేసినది ఆయన ఏసు ఆమె తన సంఘము నుండి బయటకు వచ్చినది ఆమె కలిగిందంతా ఆమె వదులుకున్నది వచ్చి ప్రార్థన చేడుకురికై ఏసుకు ఆమె కబురు పంపినది ఆయన వెళ్లిపోయాడు మరలా పంపినది ఆయన అలాగే వెళ్లిపోయాడు ఆయన చెప్పాడు తండ్రి నాకు చూయించు వరకు నేను ఏదీ చేయను లాజరు చనిపోబోతున్నాడనే తండ్రి ముందుగానే చూయించాడు ఆయన వచ్చాడు కొద్ది కాలమైన తర్వాత మూడు నాలుగు దినాల తర్వాత ఆయన వచ్చాడు ఆయన చెప్పాడు లాజర్ చనిపోయాడు నేను ఇక్కడ ఉన్నందుకు మీ నిమిత్తమై నేను ఆనందిస్తున్నాను అయితే నేను వెళ్లి అతన్ని మేల్కొల్పుదును కనుక ఏసు వచ్చుచున్నాడని ఆమె విని ఆయనకు ఆయనను కలుసుకుని వెళ్లినది అది దేవుడి ఏర్పాటు చేసిన మార్గము వెళ్లి ఏసును కలయుట అవునది నిజం ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ గృహములో నీకు దుఃఖమున్నప్పుడు వెళ్లి ఏసుని కలు నీ ఇంటిలో వ్యాధి ఉన్నప్పుడు వెళ్లి ఏసును కలు నీ ఇంటిలో గుండె జబ్బు ఉన్నప్పుడు వెళ్లి ఏసును కలు హాలే లూయా నీకు ఏదైనా అవసరం ఉన్నట్లయితే వెళ్లి ఏసును కలు వెళ్లి ఆయన్ని కలుసుకో ప్రతి ఒక్క దానికి ఆయనే సహకారి ఆయన కార్య సాఫల్యము ఆయన కార్య సాఫల్యత కాదు ఆయన యుద్ధ బాగు చేయనది ఉన్నది ఆమె తరువాత ఆమె ఆయన కలుసుకున్న వెళ్లిపోయినది ఆమె ఆయన పాదములపై పడినది ఆమె 
ఆమె ఒకసారి ఒక కథ చదివినది పాతకాలంలో బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న ఒక సునేమీరాలు ఉన్నది ఎలీషను పెరిగల ఒక బోధకను గుర్చి ఆమెంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉండెను కనుక అక్కడ ఆమె ఇంటి ప్రక్కన చిన్న గది ఒకటి కట్టించినది అక్కడ ఒక పడక దీపము పీట పెట్టినది బోధకునికి ఆమె చేసిన ఈ మంచి మంచి అంతటిని ఎలీషా వచ్చి చూచాడు ఆమె దశం భాగాలు చెల్లించుట ప్రతిది అవునా కాబట్టి అతను అడిగాడు వెళ్లిపోయి అడుగు మనము ఏమి చేయగలము నేను వెళ్లి రాజుతో మాట్లాడవలను లేక సైన్యాధిపతితో మాట్లాడవలను ఆమె అన్నది నేను నా ప్రజల మధ్య ఉంటున్నాను ప్రతిది సబబే అని చెప్పినది సరే నేను ఆమెకు ఏమి చేయాలో వెళ్లి అడుగు అని అన్నాడు గెహజ్ చెప్పాడు ఆమె గొడ్రాలు ఆమెకు పిల్లలు లేరు వెళ్లి ఆమెతో చెప్పు యహోవ ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు మీతటికి ఈ సమయానికి జీవము ప్రకారముగా ఆమె యొక్క కుమారుడి కనును ఆమె అలా కన్నది బ్రిటిష్ సుమారు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్కులై ఉంటాడు ఒకరోజు సుమారు మధ్యాహ్న వేళ తండ్రి తన తండ్రితో కలిసి పొలములో ఉన్నాడు అతనికి వడదెబ్బ తగిలిందని నేను అనుకుంటున్నాను నా తల నా తల అని అతని కాకులు కేకలు పెడుతున్నాడు పనివరులో ఒకరితో బిడ్డను పంపాడు అతడు తల్లి వడిలో అతను పెట్టారు మధ్యాహ్నానికి అతను చనిపోయాడు ఎంతటి శ్లాఘించగల సమయమది అతన్ని ఆమె తీసుకుని ప్రభక్త ఎక్కడ పడుకుంటాడో ఆ బోధకుని పడకపైన అతన్ని పరుండు పెట్టినది వెళ్లటానికి మంచి స్థలం అది నేరుగా బోధకుని పడకపైనే ఆమె చెప్పినది నా కొరకై గాడిదకు గంతగట్టి ముందుకు సాగు నేను నీకు ఆజ్ఞిచ్చే వరకు నీవు నిలుపు చేయవద్దు నేను దాన్ని ఇష్టపడుతున్నాను ముందుకు సాగు వెళ్ళు నిలుపు చేయవద్దు ముందు ముందుకు సాగుతూ ఉండు అవును దాని ఇబ్బంది ఏదనగా మనం నిలుపు చేసి అనేక మందితో మాట్లాడుతున్నాము అనేకములైన అనేకములైన సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమం కొరకై మనము నిలుపు చేయిచ్చున్నాము మనకు అనేకములైన కుట్లు కుట్లు అవి యాంత్రిక యంత్రాలు ఉన్నవి కుట్లు కుట్లు సమూహమును నిర్మాణం చేయుట కుట్టు కుట్టటం తెలుసా ఫలానా కుమారిని గుర్చి మాట్లాడటం అదెలా ఉంటుందో తెలుసా ఫలు విధాలైనవన్నీ కూడా ఆలయంలోకి వస్తవి ఈ కాలు కడిగిందంతా నీవు త్రోసివేయవలసి ఉన్నది దేవుడు పంపిన పాతకాల ఉజ్జీవాన్ని పొందుకోవలసి ఉంటున్నది ప్రార్థించు తిరిగి వచ్చే వరకు ప్రార్థించు పరలోకం దిగివచ్చి పరిశుద్ధాత్మ బలమైన గాలి వలె దిగివచ్చి ప్రజలను స్థలాన్ని నింపును ఆమెన్ అది మనకు కావలసి ఉన్నది ఆమె చెప్పినది నిలుపు చేయవద్దు ఆమె భర్త అన్నాడు ఆ మనుషుడు కర్మెల్లో లేడే అన్నాడు ఈ రోజు అమావశ్య కాదు సబ్బాతు కాదు ఆమె చెప్పినది అంతా క్షేమమే అని ప్రవక్త ఎందుకు చేరాలని ఆమె కోరినది కాబట్టి ఆమె నేరుగా వెళ్లిపోయినది 
ఎలిషా బయటికి చూచి అడిగాడు ఆ షునేమి రాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినది ఏదో ఒక పొరపాటు ఆమెకు జరిగినది అదేదో నాకు తెలియదు ఆమె పరుగు తీసినది అతను అడిగాడు నీ భర్త నీ బిడ్డ నీవు అంతా క్షేమమా అంతా క్షేమమే అని ఆమె చెప్పినది నేను దాన్ని ఇష్టపడుతున్నాను దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గమును ఆమె స్వీకరించినది అన్నది ఇప్పుడు అంతా క్షేమే ఆ తర్వాత ఆమె దాన్ని బయలుపరచటకు మొదలుపెట్టినది అతడి ఏలియతో అన్నాడు కాదు గెహజీతో చెప్పాడు వెళ్లి నా కర్ర తీసుకుని పైన పెట్టు వెళ్లి నా కర్రను తీసుకుని దాన్ని బిడ్డపైన పెట్టు ఆమె చెప్పినది నేను నేను విడవను కనుక ప్రభక్త మరలా వచ్చి ప్రార్థించాడు పైకి క్రిందకు గదిలో నడిచాడు చనిపోయిన బిడ్డ మీద అతడు తన శరీరాన్ని పెట్టాడు పరుండాడు ప్రాణం వచ్చినది మార్త అను స్త్రీ దేవుడు ఆయన ప్రవక్తలో ఉన్నాడని శ్రీమీరాలు గ్రహించిందని మార్త ఎదిగి ఉండెను మరి దేవుడు ఆయన ప్రవక్తలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పక ఆయన కుమారుల్లో ఉండును కనుక ఆమె ఏసు యుద్ధకు చేరుకున్నట్లయితే ఆమెకు నివారణ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆమె పరిగెత్తి ఆయన ఎదురు సాగిలు పడినది ఆమె చెప్పినది ప్రభువా అదే ఆయనే ఉండెను ప్రభువా నీవు ఇక్కడ ఉండినట్లయితే నా సహోదరుడు చావకు ఉండెను ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమి అడిగినను దేవుడిది చెయ్యును హో నేను దాన్ని ఇష్టపడుతున్నాను ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమి అడిగినను దేవుడు అది చెయ్యును అది ఈ రాత్రిలో ఎంతో మంచిది సహోర బ్రహ్యం నేను పాపిని అని చెప్తావు ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమి అడిగినను దేవుడు అది చెయ్యును నేను పాపిని నా మీద జాలి చూపము ఆయనది చెయ్యును నీవు వ్యాధిగ్రస్తులవైతే ప్రభువా నా మీద జాలి చూపము ఆయన ఇప్పుడు చెయ్యును నీవు చెప్తావు వైద్యుడు విడిచిపెట్టాడు అయితే ఇప్పుడైనను ప్రభువా ఐదు సంవత్సరాల నుండి నేను నడుచుట్లేదు ప్రభువా ఇప్పుడైనను నాకు ఏమీ వినబట్లేదు నాకు ఏమీ తెలియదు ప్రభువా ఇప్పుడైనను ఒక్క మాటైన నేను మాట్లాడను ఎప్పుడది చెప్పలేను నీకు ప్రభువా ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమి అడిగినను ఆయన దేవుని కుడి భాషణ కూర్చుండి నీ ఒప్పుకో నిమిత్తమై విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు హాలెలుయా ఎప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమి అడిగినను ఆయన అది చెయ్యను ఆయన తన చిన్న సుహమును పైకెత్తి నీ సహోదరుడు తిరిగి లేచును అని అన్నాడు ఆమె అన్నది అవును ప్రభువా కడవరి దినాన సాధారణ పునరుద్ధానమున అతడు తిరిగి లేచును ఆయన చెప్పాడు నేను పునరుద్ధానమును జీవమునై ఉన్నాను బైబిల్ చెప్తున్నది మన అతని చూచి అపేక్షించట్లుగా అతని ఎందు స్వరూపము లేదు కొంచెము వంగినవానిగా ఉన్నాడు 
అయితే ఆయన చెప్పాడు ఆయన తనకు తాను సరిచేసుకున్నప్పుడు ఆయన దేవుడై ఉండెను ఆయన చెప్పాడు నీ సహోదరుడు తిరిగి లేచునని చెప్పాడు నేనే పునరుద్ధారమును జీవమునై ఉన్నాను దేవుడు చెప్పాడు నాయందు విశ్వాసముంచు వాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నాయందు విశ్వాసముంచు వాడు మరి ఎన్నడు చనిపోడు దీనిని నమ్ముతున్నావా ఆమె చెప్పినది అవును ప్రభువా నీవు లోకములకు రావాల్సిన దేవుని కుమారుడవు నేను నమ్ముచున్నాను అతను ఎక్కడ పెట్టారు అని అడిగాడు ఎక్కడ ఆయన సమాధికు బయలుదేరాడు ఏసు ఏడ్చాడు కొద్ది కాలము క్రితం ఒక స్త్రీ నాతో అన్నది చాలా మంచి స్త్రీ ఏసు యొక్క దైవత్వాన్ని నమ్మని ఒక క్రిస్టియన్ సైన్స్ కు సంబంధించినది క్రైస్త విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించినది ఆయన ప్రవక్తి అని ఆమె నమ్మినది ఆయన మంచి మనిషి అని ఆమె నమ్మినది అయితే ఆయన కన్య వలన జన్మించినని కాదు వారు కన్యను తృణీకరిస్తారు అది మాత్రమే కాదు సంయుక్త రాష్ట్ర మండలి ప్రొటెస్టెంట్ బోధకులు ఎనభై పాళ్లు కన్య జన్మము యొక్క మిథ్యాకృతి అని అంటున్నారని కొలతల విచారణ చూయిస్తున్నది అవును నేను ఇది సులభముగా చేయగలను నీవు జీవించేదాన్ని బట్టి నేను సులభముగా తలంచగలను అది ఖచ్చితముగా సత్యము అది కల్పన అని నమ్ముట తిరిగి యేసు కాంపిస్తూ తిరిగి వచ్చినని అనేకులు అనేకులు శాతము అనేక శాతము నమ్మరు మనకు ఉద్యోగం లేదంటే ఆశ్చర్యమేమీ కాదు సహోదరుడు ఇక్కడ విను ఈ రోజు ఎంతో ఎక్కువ మనకు ఉద్యోగం ఉన్నదని నీవు వింటున్నావు మనకు ఉద్యోగం లేదు ఇక్కడే కొంచెం కాలము క్రితము దీన్ని గుర్చి ఎంతో చెప్పుకున్న మరొక మనిషి నేను వెంబడించాను అది చెప్పారు అతడు ఒక నగరానికి వెళ్లాడు ఐదు వేల మంది మార్పు చెందారు దాని వెనుకుని మనం వెళ్లిపోయాము నేను కాదు ఒక గుంపు పరిచారకులు పత్రములు తీసుకుని వారి వెనుకనే వెంబడిపోయారు ముప్పై రోజుల సమయంలో రక్షితబడిన వారు ముప్పై మంది కూడా కనబడలేదు నేను ఏమనుకున్నానో తెలుసా అది మారు మనసుకు బదులు మార్పు చంద్రుకు బదులు తప్పు మోపడం అవుతున్నది ఒక మనుషుడు దేవుని ఆత్మ మూలముగా జన్మించినప్పుడు మనకి దినానికి కావలసినది కాల విడమము చెయ్యి కుటుంబులు కాదు కాని పాతకాలపు దేవుడు పొమ్మిన పరిశుద్ధాత్మ ఉద్యోగం కావలసి ఉన్నది ఒక పాతకాలపు మబ్బులు కమ్మిన పాపమును చంపువేయు రక్తముచే కడగబడిన భక్తి కావలసి ఉన్నది ఆ మెయిన్ ఆ చక్రాల పరికరాలు తీసుకుని నీవు పశ్చాత్తాం పొందినట్లుగా చేయినవి అవునది నిజం ఆమె అన్నది తర్వాత ఆమె అడిగినది సహోదర బ్రహ్మం ఇటు చూడు ఆయన మనుషుడు కాక మరొకటి కాదని నేను నీకు నిరూపణ చేస్తాను
నీవది చేయి ఆయన దేవుడు కాదని నీవు రుజువు చేయగలిగితే అలాగైతే నేను అది అంగీకరిస్తాను ఆమె అన్నది లేదు ఆయన దైవ సంబంధమైన వాడు కాదు ఆయన కేవలము మనుష్యుడు నేను బైబుల్ ద్వారా రుజువు చేస్తాను ఆయన కేవలం మనుష్యుడని నీవు బైబుల్ ద్వారా రుజువు చేసినట్లయితే అలాగైతే నేను దాన్ని అంగీకరిస్తాను ఆమె అన్నది నీవు సంక్షిద్ధమేనా నేను సంక్షిద్ధమే అని అన్నాను ఆమె చెప్పినది ఆయన వెళ్లినప్పుడు పశుద్ధ యహోను పదకొండులో ఆయన లాజుల సమాధి వద్దకు వెళ్లినప్పుడు ఆయన ఏడ్చాడు అందువల్ల ఏంటి అని నేను అడిగాను ఆమె అడిగినది ఏంటి ఆయన మనిషి తప్ప మరొకటి కాదని అది రుజువవుతున్నది ఆయన ఏడ్చాడు నేను చెప్పాను అమ్మా ఇటు చూడు ఆయన నిజమే మానవుడు అయితే మానవుడి కంటే ఆయన మిన్నైన వాడు ఆయన దేవుడు మనుష్యుడు క్రీస్తులో దేవుడు నేను లోకమును తనతో సమాధానపరచుకుంటానికి అవునండి తండ్రి యొక్క చిత్తమును చేయటకు ఆయన వచ్చాడు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గమును ఆయన నడిచాడు ఆయన ఎన్నడూ ఎడముకు గాని కుడికి గాని చూడలేదు దేవుడు ఏది చేయమని చెప్పాడో అదే చేశాడు ఆయన దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గము లాజు యుద్ధకు వెళ్లుచున్న రహదారి ఎందు ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన ఏడ్చుచున్నప్పుడు ఆయన మానవుడు అయితే ఎక్కడైతే నాలుగు దినాల క్రితము ఒక మనుషుడు చనిపోయాడో ఆ సమాధి ప్రక్కన ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు పురాకుతున్న పురుగులు అతని శరీరంలో నుండి లోపలకు బయటికి వచ్చుచున్నవి చుట్టూ కంపు కొడుతున్నది లాజరు బయటికిరా అని ఆయన చెప్పగనే నాలుగు దినాల క్రితము చనిపోయిన మనుషుడు లేచి నిలబడ్డాడు తిరిగి బ్రతికాడు ఆయన మనుషుడు కంటే మిన్నైన వాడు హాలే లూయా అవునండి ఆయన ఏడ్చుచున్న మానవుడు అయితే పునరుద్ధానములో ఆయన దేవుడు ఉండెను ఆ రాత్రి పర్వతము దిగివస్తున్నప్పుడు ఆయన మనుష్యుడు ఆకలితో ఉన్నాడు చుట్టూ చెట్ల వైపు చూశాడు తింటానికి ఒకదాని కొరకై ఆయన ఆకలిగున్నప్పుడు ఆయన మానవుడు అయితే ఆయన ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేప ముక్కలు తీసుకుని ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టినప్పుడు ఆయన మనుషుడి కంటే మిన్నైన వాడు అది శరీరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆ రాత్రి ఆయన పడవలో పడుకున్నప్పుడు ఆయన మానవుడు ఆయన వస్త్రం నుండి ప్రభావం బయలు విన్నప్పుడు ఆయన ఎంతో బలహీనపడిపోయిను బలమైన హోరెత్తుతున్న సముద్రం ఆ రాత్రి ఆయన్ని ముంచేస్తామని పదివేల దయ్యాలు శపథము చేసినవి ఆ చిన్న పడవ అటు ఇటు ఉగులాడుతున్నది ఆ గోప్ప సముద్రం పైన చిన్న సీసా బ్రెడావలే ఆయన అక్కడ పండుకు నిద్రిస్తున్నప్పుడు ఆయన మనుషుడే అని నేను ఎరుగుతును అయితే మేము నశించిపోవచ్చున్నాము మమ్ము గుచ్చి జాగ్ర తీసుకోవా అని వారు అడిగారు
ఫడవ మొనన ఆయన తన పాదము త్రుక్కి సమాధాన బగును కాక నిమ్మలముగా ఉండు అని అన్నాడు అక్కడ నిశ్శబ్దమైపోయినది అది ఆయన మానవుడు కంటే మిన్నైనవాడు హాలెల్లుయా ఆయన దేవుడు హాలెల్లుయా అవును ఆయన ఆయనే ఉండెను అవును నిజం ఆయన ఆయనే ఉన్నాడు కల్వలలో ఆయన విలాడుతున్నప్పుడు ఏ నాడు ఇవ్వనటువంటి ఘనమైన కానుక ఆయనకిచ్చినప్పుడు ఆయన మానవుడై ఉండెను వారాయను అన్నారు అతడు ఇతరులను రక్షించను అతడు తనకు తానే రక్షించుకోలేడు ఓహో ఎటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన కానుక అది లేక అభినందనము అది వారాయనకు చెల్లించినది ఇతడు ఇతరులను రక్షించితే తనకు తాను రక్షించుకోకపోతే ఇతరులను రక్షించలేడు కాబట్టి ఆయన ఇతరులను రక్షించుకోటకై ఆయన తనకు తానే అర్పించుకునేను కనికిర ముగరుకు ఆయన మొదపెట్టినప్పుడు నా దేవా నా దేవా నన్నేలా చేయి విడిచిదివి అని ఆయన అన్నప్పుడు ఆయన బాణవుడు ఆయన మానవులే జన్మించను అవును అయితే ఆయన ఈశ్వర ఉదయాన ఆయన లెచ్చి ఆయన దేవుడు రుజువు చేశాడు జీవించుతూ ఆయనను ప్రేమించను మృతి నుండి ఆయనను రక్షించను పాతి పెట్టబడి ఆయన నా పాపములు బహు దూరములకు మోసుకుని పోయిను తిరిగి లేచి ఆయనను ఉచితముగా నీతిమంతునిగా చేశాను ఒకనొక దినమున ఆయన రాబోతున్నాడు ఎంతటి మహిమకరమైన దినమో హాలెల్లుయా నేనాయన ప్రేమిస్తాను మీరు దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గము నడవడి ఆయన ఆరాధన చేటుకొరికై ఒకసారి ఆయన జన్మను కొందరు జ్ఞానులు వెల్లుట నేను చూడగలుగుతున్నాను వారు అన్నిటినీ సిద్ధం చేసుకుంటా నేను చూస్తున్నాను వారు వారి వంటెలు సిద్ధపరచుకుంటున్నారు జిమ్ జోన్స్ మిగతా వారందరూ జాన్ డోయి సంక్షిద్ధమవుతూ నేను చూడగలుగుతున్నాను ఈ అట్ట బల్లలు ఇక్కడ ఈ విధంగా సంక్షిద్ధం చేసుకుని ప్రతిదీ కూడా అక్కడ పెట్టుకుని ఏసును వారు ఆరాధించడానికి వెళ్ళుట నేను చూస్తున్నాను వారక్కడ చేరుకున్నప్పటికీ ఆ ముసలి వంటెలు నడవలేకున్నట్లుగా వారు తెలుసుకున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ ఆ విధంగానే ఉన్నది ఈరోజు సంఘము దాంతో నీవు ఎంతో లోకాన్ని మూటగట్టుకున్నావు అది నిన్ను వెనుకకు త్రిప్పినది అవును వారందరి కూడా ఆ విధముగా సాగి వెళ్ళటం నేను చూస్తున్నాను అక్కడ దూరాలనున్న పర్వతం ప్రకకు వారు చేరుకున్నారు వారు అసలు లోపల గుండా వెళ్లలేక ఉన్నారు ఎందుకనగా ద్వారం ఇరుకుగా ఉన్నది దారి సంకుచితముగా ఉన్నది దాని కనుగును వారి కొందరే అవునండి ఒక ముసలివాడు కట్టు కట్టుకోవడం నేను చూస్తున్నాను అతడు దానిని తేలిక చేసుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే పరలోకానికి వెళ్ళటకు నేను కట్టుకుంటున్నాను సహోదరుడా నేను పరలోకానికి వెళ్ళటానికి మూట కట్టుకుంటలేదు నేను పరలోకానికి వెళ్ళటకు మూట ఊడ తీసుకుంటున్నాను హల్ల లూయా ఆ తర్వాత రాకడా 
ప్రతిదీ కూడా సులువుగా కత్తిరించు బైబిల్ తెలుపుతున్నది మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కు పెట్టు చిక్కులు పెట్టు ప్రతి పాపమును విడిచిపెట్టి ఓపికతో ఈ పందెపు రంగంలో పరిగెత్తున్నట్లుగా ఆ వృద్ధుడు వెళ్లచూడని నేను చూస్తున్నాను అతని భార్య చుట్టి కొని వచ్చి జాన్ ఏంటి విషయము నీవెక్కడికి వెళుచున్నావు అబ్బాయ్ అని అడుగుట నేను చూడగలుగుతున్నాను నేను ప్రభువును ఆరాధించుకు వెళుతున్నాను నీ వెళ్తున్నవన్ని ఇలా తెలుసు సరే నేను వెళ్తున్నాను నీకు చిట్టు చివరికు దిక్చుచ్చు కూడా లేదే చివరికు నీ బోధుకుని అనుమతి పట్టా లేదే ఎలాగూ లోకంలో ఉన్నది నీ యొద్ద లేదే వారు నిన్ను అంగీకరిస్తారా నీవు ప్రభువును ఆరాధించడానికి వెళ్తున్నావా అవును నీ దుక్చూచి తీసుకో వద్దు అది అవసరం లేదు అది వద్దా అక్కడికి నీవు ఎలాగూ చేరుకుంటావు అతడు వేకు నక్షత్రాన్ని చూయిస్తూ నేను దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గమున వెలుచున్నాను అని అతడు చెప్పుటా నేను వినగలుగుచున్నాను అమేన్ దేవుడు ఏర్పరిచిన నక్షత్రం జ్ఞానులను నడిపించుటకు వారికి దిక్చూచి అవసరం లేదు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గము నక్షత్రం వారికి కావలసి ఉన్నది మహిమ నక్షత్రము ద్వారా జ్ఞానులను క్రీస్తు నదుకు నడిపించిన ఆ దేవుడే నిన్ను క్రీస్తు యుద్ధకు నడిపించడకు పశుద్ధాత్మ రూపమున ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఉన్నాడు క్రొత్త జన్మలోనికి పశుద్ధాత్మ బాప్తిసములోకి అనగా దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గములోకి నడిపించుటకు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించదని కాని చివరకు అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడు పరుషులు స్త్రీలు దాన్ని మీరు పొందుకున్నారా నా సమయం పైన ఉన్నది అందులోనికి నేను వెళ్ళినట్లుగా భావిస్తున్నాను నా చేతులు నా ప్యాంటు జేబులో పెట్టుకుని ఒక ముసలి వాడైనా శాసఫ్రాస్ బోధుకున వలె బోధించువానిగా ఉంటాను ఎందుకని నేనది ప్రేమిస్తున్నాను అబ్బాయ్ ఐస్ క్రీములు కావాలనుకుంటున్నావా అయితే నీకు కొద్దిగా పంది మాంసము చిక్కుడు కాయలు నీ ప్రక్కన తగిలించుకోవలసి ఉన్నది మనకు పోషణగా ఉండటకు నీకు మెలకు ఇచ్చుటకు అది మనకు కావలసి ఉన్నది నీవది నమ్మవా నిజం దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గమున్నది ఈ రాత్రి నీవు అందులో ఉన్నావా మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా నా మంచి బాప్టిస్టు స్నేహితులైన మీరు నేను బాప్టిస్టునై ఉంటుని ఇక్కడ ఉన్న నా పాష గారు బాప్టిస్టు అయితే నేను ఒకటి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అపోస్తుల కార్యంలో పందొమ్మిది చెప్తున్నది మీరు విశ్వించినప్పుడు పశుధాత్మ పొందితిరా మీరు నమ్మినప్పటిని కాదు అయితే మీరు నమ్మినప్పటి నుండి అవునండి మీరు పొందినట్లయితే ఏ రాత్రి అది మీకే దేవునికి 
సిద్ధపరచబడిన మార్గం ఉన్నది సహోదరుడా సహోదరి నీ స్వంత మార్గం వెళ్ళకు ప్రయత్నం చేయవద్దు అంజురుపు ఆకుల ద్వారా వెళ్లవద్దు దళాల మీద తెలియాడుతున్న తెలియాడుటకు వెళ్లిపోవద్దు జల ప్రళయపు నాశన మందు వారు చేయుటకు ప్రయత్నించినట్లుగా చేయవద్దు ఆదాం పెట్టుకున్నట్లుగా పైన అంజురుపు ఆకులు పెట్టుకోవద్దు దేవుని సంఘాన్ని హింసించుటకు నెబుక ధ్యజుడు వెళ్లిన మార్గమున వెళ్లుటకు ప్రయత్నం చేయవద్దు ఈ మిగతా మార్గాల్లో వెళ్లవద్దు ఈ పై రూపములకు దారులకు వెళ్లిపోవద్దు ఎన్నో మనము ఉదహరించగలము పరిశైలు చేర్చినట్లుగా అందులోకి వెళ్లవద్దు ఎంతో భక్తి గలవాడు అన్నాడు చూడు మనము ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నాము ఏదైనా జరుగుతున్నట్లయితే అందును గుర్చి మనకు అంతా తెలుసును దేవుడు అక్కడికి వచ్చాడు బెత్లహేములో పశువుల తొట్టిలో శిశువు జన్మించాడు ఆయన లోకమునకు వచ్చాడు లోకములో నుండి దేశ ద్రోహపు శిక్ష అందును గుర్చి వారికి ఏమీ తెలియదు నిజం దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గము ఒకప్పుడు ఒక స్త్రీ ఉన్నది ఆమెకున్న ధనమంతా ఖర్చు చేసినది ఆలెల్లుయా వైద్యులు ఆమెకు ఏ మేలు చేయలేకపోయేది ఒకరోజు ఆమె మూర్చలబోతున్నది ఆమెకు అనేక అనేక సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగి ఉన్నది ఒకరోజు పడవలో ఒక గొప్ప ధ్వని విన్నది ఆమె పైకి చూచినది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గము అక్కడికి వస్తున్నది అదే ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న ఉత్తమైన బాప్టిస్ట్ వారి యొద్దకు ఆమె వెళ్ళుట నేను చుచ్చుతున్నాను అద్భుత కార్యాలు జరుగు దినాలు గతించిపోయినవి వారి పాదాల మధ్య గుండా ఆమె దూరిపోయినది వారు జరగవలసి ఉండను ఆమె బ్రిగ్హాం యాంగ్ యొద్దకు అతని భార్య యొద్దకు ఆమె అక్కడికి వచ్చిన చూస్తున్నాను ఆమె నేరుగా అందులోండి వెళ్లిపోయినది ఆమె ఏమని చెప్పినది వారు చెప్పుట్ నేను విట్టున్నాను అక్కడే ఆగు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వైద్యుడు నీకు ఏ మంచి చేయలేడు తరువాత నీవు ఎక్కడికి వెళ్తావు రక్తస్రావంతో నీవు అక్కడ ఉండుట నేను చూస్తున్నాను ఆమె చెప్పినది నేను దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గాన వెళుతున్నాను అది ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఉన్నది వేషధారి అని నీకు అర్థం కాదా అదే అక్కడ ఉన్నది నేను దాని ద్వారానే వెళ్తున్నాను ఆమె అటు ఇటు పిండబడినది ఇక్కడ ఉన్న అతనని చేరే వరకు అతడు ఈ విధమైన సంఘానికి చెందినవాడు అది ఇది వారందరూ ఆమెను వెనుకకు నెట్టుకు ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఏసురొద్దకు తన మార్గమును సిద్ధపరచుకున్నది వారిలో కొందరన్నారు సహోదరి ఒక్క నిమిషం ఆగు నీవు మాంసము తిన్నట్లయితే నీవది చేయలేవు ఆమె దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గమున వెళ్ళచులేను మీరు సర్పములను ఎత్తి పట్టుకునకపోయినట్లయితే మీరది చేయలేరు ఆమె దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గమున వెళ్లిపోయినది ఏసును ఆమె చేరుకోగలిగినది చేరుకోగలిగినది అవునది నిజం
పితరుడైన దావిదుని కూర్చి నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను హాలెల్లుయా అవునండి అతడు చెప్పాడు యహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకున్నాడు అది బండలోని తేనె వంటి రుచిగా ఉంటుంది ఒక పురాతన చిన్న వివరణ నేను ఎచ్చుచుటిని ఒక పాత జోలె చంచి ఈ ప్రక్కన పెట్టుకుంటారు తేనె పెట్టుకునే చిన్న చంచి పాతకాలపు గొర్రెల కాపరులు చేస్తూ ఉంటారు గొర్రె జబ్బు బండ వెంటనే ఆ జోలె సంచులో నుండి కొంచెము తేనె తీసుకుని అది సున్నపు రాయిపై పెడతారు జబ్బు పడిన గొర్రెని పిలిచి జబ్బుగా నున్న గొర్రె నాకున్నట్లుగా చేస్తారు బండ మీద నుండి అవి నాకుటకు వెళ్లగనే అతడు వెళ్లిపోయి కొంత సున్నపు రాయిని అతడు నాకుతాడు తేనె నాకుతున్నప్పుడు ఏమి జరుగును తెలుసా వ్యాధితో ఉన్న గొర్రెలు ఆరోగ్యము పొందుకుంటవి సహోదరుడు చూడు ఏ రాత్రి దానితో ఉన్న పెద్ద జోలి నా యుద్ధం ఉన్నది నేను దాన్ని బాప్టిస్ సంఘం మీద మెథడిస్ సంఘం మీద ప్రెస్పిడిన సంఘం మీద లేక పెంతికోసు సంఘం మీద పెట్టుట్లేదు అది ఎక్కడికి సంబంధించినదో అటు యేసు క్రీస్తు మీద దాన్ని పెట్టుచున్నాను వ్యాధితో నున్న గొర్రెలైన మీరు నాకు నాకబోతున్నారు వ్యాధితో ఉన్న గొర్రెలైన మీరు నాకబోతున్నారు దానిలో నుండి తప్పక ఒకటి పొందుకోబోతున్నారు అవునండి ఆయనను నాకండి ఆ పురాతన వృద్ధుడు పాతి పెట్టబడినట్లుగా ఆయనను నాకండి మీరు పొందుకుంటారు నీ సంఘం చెప్పిన దానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తనివ్వద్దు నీవివ్వద్దు క్రీస్తుకే సానుకూలత నివ్వు ఆయన వెంబడించు ఎందుకనగా ఆయనలు ఆయనే సంఘము నేను చూస్తున్నాను దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గమున వెళ్ళు మెథడిస్టు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గమని ఆయన చెప్పలేదు లేక బాప్టిస్టు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గమని చెప్పలేదు లేక ఏ సంఘమని ఆయన చెప్పలేదు ఆయన చెప్పాడు నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును అని నేను ఆయనలో ఉన్నానని అది ఎలాగూ తెలియను ఒక్క ఆత్మ వలన ఒక్క శరీరంలోనికి మనమందరము బాప్తిసం పొందితిమి ఆ శరీరము యొక్క అవయములుగా అయిపోతిమి మొదటి గురించి పన్నెండు అవునది నిజం ఆయన రాజ్యములో ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రతిది మనకు సంబంధించినది ఆయన నిండారుగా చెక్లతో ఉన్న ఆ పెద్ద పుస్తకమును ఆయన తీసుకుని క్రింద ఆయన పేరును సంతకము చేసి కుమారుడా ఇక్కడే నీవి ఏదైనా నీకు అవసరమున్నదా వెళ్లి అది తీసుకో అని చెప్పును అమెన్ దాన్ని పూర్తి చేయటకు భయపడవద్దు అది పూర్తి చేసి చేత్తో తీసుకుని ప్రభువా నీకు కృతజ్ఞతలు అని చెప్పు హాలెలుయా అది జరుగుతుంది మీరు ఏమి కావాలని కొరుదులో మార్కు పదకొండు ఇరవై నాలుగు మీరు ప్రార్థించినప్పుడు మీరు పొంది ఇందురని నమ్ముడి మీరది పొందుకుందరు చెక్కు మీద సంతకం పెట్టి ప్రభువా నాకు స్వస్థత కావలను అని చెప్పుడి 
చింపివేసి ప్రభువా అక్కడ నీవే ఉన్నావు స్వస్థత కొరకు ఏసు నమ్మవునా నేను అడుగుతున్నాను అని చెప్పుడి ప్రభువా కృతజ్ఞతలు అని చెప్పుడి స్వస్థతకై నమ్మి నడిచి వెళ్లిపోండి ఏలయొద్దకు ఆ ఆహారమును ఆ కాకుల ద్వారా పంపినట్లుగా అది నేరుగా వచ్చేస్తుంది అది అక్కడే ఉన్నది నా ఆత్మకు రక్షణ అవసరము అని చెప్పుడి మీరేమి చేయుదురు ప్రయాసపడే భారం వచ్చిన సమస్తమైన వాళ్ళారా నా ఎదుక రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగు చేతును అని చెప్పబడినది ప్రభువా అది నా కొరికని చెప్పనిదని వ్రాసి చెప్పండి నాకు రక్షణ అవసరమై ఉన్నది ప్రభువా నా చేతికి ఇవ్వుడి అని చెక్కును పూర్తి చేయి అది అక్కడే ఉన్నది ప్రభువా ధన్యవాదాలు మీకు దానితో వెళ్లిపోండి పరిశుద్ధాత్ అవసరమా అవునండి భాయ నుండి మీరు శక్తి పొందు వరకు ఎరుస్లేములో పట్నములో కనిపెట్టి ఉండు ఏ పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎరుస్లేము యూదయ సమరయ భూదిగమతల వరకు నాకు సాక్షులై ఉందరు మీరది నమ్ముతున్నారా చెక్కును పూర్తి చేసి పైకి పంపుడి సంతకము చేసి ఏమి జరుగుతుందో చూడుడి దేవుడు అది ఇచ్చును దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గము చెక్కు పుస్తకమును ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు ముందుకు వెళ్లిపోయి దాన్ని పూర్తి చేయడి దేవుడు దాన్ని వాగ్దానం చేశాడు మీరది నమ్ముతున్నారా తప్పకుండా దేవునికి ఎల్లప్పుడూ ఏర్పాటు చేసిన మార్గమున్నది ఒక దినాన యాయురుని పేరుగల ఒక అతను ఉన్నాడు ఓ ఒక విధంగా అతడి కొందరు అవిశ్వాసుల గుంపుతో తన్ను కలుసుకుపోయాడు ఎంతో మంది బోధకుల వల్ల ఈ దినాన ఆ విధముగా కలిసిపోయారు బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది అవిశ్వాసులతో విజోడుగా ఉండకుడి మంచిది మొదటి విషయం ఏంటో అవిశ్వాస మొదటి విషయం ఏంటో ఆశ్చర్యము ఎవరది చెప్పారు నీవే బైబిల్ చెప్తున్నది నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచికలు జరుగును నా నమ్మమున దయమల వెళ్లకుటదురు కృత భాషలు మాట్లాడుదురు సర్పములు ఎత్తి పట్టుకుందరు మరణకరమైనది త్రాగుదురు వారు రోగుల మీద చేతులిచ్చినప్పుడు వారి స్వస్థత నొందదురు నీవు దానిని బోధించు ఈ దినమున సంఘములలో సగం నిన్ను తలుపు బయటకు తన్నివేస్తారు అవునది నిజం అవును దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గము తెలియదు అయితే అది ఆయన చెప్పినది అది ఏస్ చెప్పినది నీవు దాన్ని నమ్ముతున్నావా అవునండి అలాగే ఆయన చెప్పినట్లయితే ఆ మెయిన్ నేనది నమ్ముతున్నాను అది సత్యమని నేను తలస్తున్నాను ఆయన ఏమి చేయమని చెప్పాడో ఆయన మార్గమందు నేను నడుస్తాను దాన్ని దానిని అద్భుత కార్యములు సూచనలు వెంబడించడం ద్వారా ఆయన దాని నిర్ధారణ నిర్ధారిస్తాడు అవునది నిజం కాబట్టి అదే విషయం చేస్తూ అందులో నడవుడి ఇచ్చయించు ప్రతి వారిని లోనికి రానిమ్ము లోపలికి రానిమ్ము రండి దేవుని పిలిచాడు నీవు రావాల్సి ఉన్నది కాబట్టి అందులోనికి నేరుగా రమ్ము ఇక ఆలస్యం చేయవద్దు ఈ రాత్రి దాన్ని తీసుకో 
నేను ఈ చిన్న పెద్ద మనిషిని చూస్తున్నాను అతని కథనే కలిసిపోయాడు అతని ఏసును ప్రేమించాడు అయితే అతడు ఒక విధంగా ఉన్నాడు అతడు తన ఘనతను పోగొట్టుకుంటానికి ఇష్టపడలేదు తెలుసా ఆశీర్వాదాలు కనుక వారు బయటికి వచ్చారు వారు చేశారు కాబట్టి ప్రభు చెప్పాడు అక్కడే ఉన్న ఆ చిన్న పెద్ద మనిషిని చూడు అతను నేను నిత్యజీవము కొరకు ఏర్పరచుకున్నాను అతడు అక్కడ అవిశ్వాసుల గుంపుతో ఉండిపోయాడు కనుక నేను అతన్ని స్థిరపరుస్తాను ఆయన అతని కుమార్తె రోగి ఎవుట అనుమతిచ్చాడు అతడు చెప్పాడు డాక్టర్ డోక్ ను పిలుస్తాను డాక్టర్ డోయ్ ఆమెను చూశాడు యాయూరు నాడి తగ్గుపోతున్నది అని చెప్పాడు మేము ఏమి చేయాలో అంతా మేము చెప్పాము ఏది అది చేసే బాగుండునని అన్ని మందులన్నీ ఆమెకిచ్చాడు ఆమె నేరుగా చనిపోయినది తరువాత అతను అన్నాడు దేవుడు ఏదైనా ఏర్పరిచిన మార్గముందేమో అని ఆశ్చర్యపడుతున్నాను దైవిక స్వస్థతను అతడు ఎంతగానో విమర్శించిన ఆ మనిషి లేదా అతని గుర్చి విన్నాడు అతడు అన్నాడు అవును అవును యాయూరు అతని వేషధారి నీవనుకోవట్లేదా లేదు పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు అతని వేషధారి కాదు నీవు ఆయన నమ్ము సరే ఆ అలాగేమోనని అనుకుంటున్నానే అనుకుంటున్నాను చూస్తున్నారా ఈ మధ్యస్థ బోధకుల మార్గం అలాగుంటున్నది అవును భయపడుడ ఓ నీ ఇష్టమనే ఎముకను నీలో నుండి తీసి దేవుడు నీలో వెన్నెముకను పెట్టును పెద్ద రోబిన్సన్ సాక్ష్యా నేను ఇష్టపడతాను అతడు చెప్పాడు ప్రభు ఆ రంపపు దూలమంత వెన్నెముక నాకు దయచేయము నా ఆత్మ పై అంచులో ఎక్కువ ధ్వని పెట్టము నా ఒక్క పన్ను మిగిలేంత వరకు దయముతో నన్ను పోరాడినిమ్ము తరువాత నేను చనిపోయే వరకు వాణిని అతికించము నేను అది ఇష్టపడుతున్నాను అవునది నిజం అతను చెప్పాడు నాకొక ముసలి కూను కుక్క ఉన్నది ముసలదై అది చనిపోయినది ఒక్క పన్ను కూడా మిగిలిపోయేంత వరకు అది కూను తెచ్చినది తరువాత ఆ కూనను అతికించి కూత కూచినది నేనది ఇష్టపడుతున్నాను అవును హాలే లూయా నీవు చెప్తావు సౌరభ్యహం నాకు ఎక్కువ విద్య లేదు నేను ఎంతో చిన్నవాడను బోధకులు నన్ను త్రిప్పివేస్తారు అని అంటావు తిరిగి కథ యొక్క తిరిగి వెళ్దాము అది కుక్క యొక్క కొలతలు కాదు పోరాటము ఉండేది అది కుక్కలో ఉన్న పోరాటపు కొలతపై అది ఆధారపడి ఉంటుంది అదే ఈ రోజు ఉన్నది నిలబడు అక్కడి కుక్కతో నేను నిన్ను పోల్చట్లేదు అయితే అక్కడ నిలబడు అతను బయటకు వెళ్లిపోతూ ఆ వృద్ధుడిన ప్రధాని ఒకనాడు ఇలాగూ చెప్పాడు అడిగాడు ప్రధాని ఇలాగున్నావు సహోదరుడా నీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను
చెప్పాడు నాలో రెండు కుక్కలు ఉన్నవి ఒకటి నల్లనది ఒకటి తెల్లనది నల్లనది నన్ను తప్పు చేయమని కొరుతుంది తెల్లనది మంచు చేయమని కొరుతున్నది ఇంకా చెప్పాడు అవి ఎల్లప్పుడూ కూడా పోట్లాడుకుంటూ తగాదాలు పెట్టుకుంటవి నేను అడిగాను ప్రధాని ఏది గెలుస్తుంది అతడు అన్నాడు ప్రధాని దేనికి ఎక్కువగా ఆహారం పెడితే అది గెలుస్తుంది అది ఖచ్చితంగా నిజము కూడా అవునండి సరే మంచిది సహోదరుడా నేను నీకు చెప్తున్నాను ఈ రాత్రి ప్రపంచానికి అవసరమైనది ఏదనగా పాతదైనా కదిలించే మంచి మంచివి కావాలి యాయురు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఒక నిమిషం ఆగు అని కుమార్తె బాగా జబ్బుపడిపోయినది ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక నిరీక్షణ ఆమె ఎద్దుకు చెరుట ఏసు ఎద్దుకు వెలుట ఏసు కొరకు వారు బయలుదేరారు అతను ఎక్కడికి వచ్చు నేను చూస్తున్నాను రక్తస్రావ స్త్రీ అప్పుడే ఆమె స్వస్థత పొందుకున్నది ఇతడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు అతడి నాడు నా కుమార్తె పడుకులో ఉన్నది యాజకుడు ఏమి చెప్పినా నాకు లెక్కలేదు ఎవరేమి చెప్పినా నాకు లెక్కలేదు నీ వచ్చి ఆమెపై చేతులు పెట్టు ఆమె స్వస్థత కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గము నీవే అని నేను నమ్ముతున్నాను నీ వస్తావా ఆమెపై చేయి పెట్టు ఆమె స్వస్థత పొందుకుంటున్నది నేను వస్తాను ఆయన బయలుదేరాడు వెళుతూ ఉన్నాడు మొదటి ఏం జరిగిందో తెలుసా వారిలో ఇంటిలో ఉండి ఒకడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి యాయురు బోధకుని శ్రమ పెట్టవద్దు ఎందుకంటే ఆమె ఎప్పుడూ చనిపోయినది హో అయ్యో అతని చిన్న గుండె అతనిలో అలా ఎగరటము నేను చూస్తున్నాను ఆ ప్రేమ గల జాలి గల ఏసు కన్నులు అతనిపై దొరలిపోయి భయపెడుకము దేవుని మహిమను నీవు చూతువు అని నేను చెప్పలేదా అని చెప్పుడు నేను చూడగలుగుతున్నాను ఆయనే దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గము ఒక దినాన భర్తమయ్య అను పేరుగల ఒక వృద్ధుడు గవిని యొద్ద కూర్చుని భిక్షమడుగుతున్నాడు అది అక్టోబర్ మాసము చల్లని వాతావరణం వైద్యుల నుండి వచ్చుచున్న ఒక శబ్దాన్ని అతను విన్నాడు ఏంటది ఎందుకు అతడు అన్నాడు అది నజరేడిని ఏసు అతడు తన పైబట్ట తీసివేశాడు అది ఎన్నడూ దాన్ని క్రింద పెట్టలేదు పైకెత్తలేదు తెలుసా గుడ్డిగా దాని యొద్దకు తన దారిని తెలుసుకునేవాడు అతనిపై వస్త్ర వస్త్రం ప్రక్కన పెట్టాడు అతని పై వస్త్రాన్ని ఏర్పరచమైన మార్గము దేవుని ఒకటి ఉన్నది దాని వెంట ఇతడు వెళ్లాడు అతడు ఎక్కడకు పరుగులు తీశాడు కొందరన్నారు కూర్చో క్రింద కూర్చో నీతో బుద్దిహీనంగా గడపడానికి ఆయనకి సమయం లేదు అని అన్నారు అతడు ఇంకా బిగ్గరగా కేకలు పెట్టాడు ఏసు దావిది కుమారుడా నా ఎందు కనికరము చూపు నా ఎందు కనికరము చూపు ఆయన నెట్టుకుని పోతూ ఉన్నాడు నా ఎందు కనికరము చూపము నా కండ్లకు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గమును నీవని నాకు తెలుసును ఓ ప్రభువా నా ఎందు కనికరము చూపము ఆ ఉన్నది నిజం ఒకరోజు 
గురుడి బర్త్డే యొక్క చిన్న కథ ఒకటి నేను చదివాను వారు చెప్పారు సంవత్సరాల తరబడిగా అతని గుడ్డివాడుగా ఉన్నాడు తన ఎన్నడూ చూడని చిన్న కుమార్తె తనకు ఉన్నది అతని అలవాటుగా అక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవాడు వీధిలో కూర్చునేవాడు అతనికి ఒక చిన్న గొర్రెపిల్ల కూడా ఉన్నది ఈ దినమున కుక్కలు ఎలాగూ చేస్తావో గొర్రెపిల్లలు గుడ్డి వారిని నడిపించేవి కుక్కలు గుడ్డి వారిని నడిపించను గుడ్డి వారిని నడిపించడుకు వారు గొర్రె పిల్లలకు గొర్రె పిల్లకు తర్బీదు చిస్తారు అతనికి రెండు చిన్న గువ్వలున్నవి అవి ఆ విధముగా గంతులు వేస్తవి ఎరుషులేముకు లేక పట్టణములకు వెళ్లు యాత్రికులను ఆకర్షించడం కొరకై అతని గిన్నెలో వారు నాణ్యములు వేస్తారు అతని గుడ్డివాడు ఒక రాత్రి అతని భార్య ఎంతో జబ్బు పడిపోయినది కనుక అతడు ప్రభుని వద్దకు వెళ్లాడు అతడు అన్నాడు ప్రభువా నాకేమీ లేదు నేను పేదవాడను నేను గృడివాడను నీకు ఇచ్చుడుకు నాకేమీ లేదు అయితే ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మాను నీవు నాపై జాలిపడి నా దీనురాలైన భార్యను బ్రతికించితే రేపు నీకు అర్పణగా నా గువ్వలు అర్పిస్తాను ఆ రాత్రి ప్రభు అతని భార్యను స్వస్థపరిచాడు మరుసటి రోజు అతడు మరలిపోయి యాజకుని ద్వారా అర్పణ కొరకై రెండు గువ్వలను అర్పించాడు ఇక అతనికి గొర్రె పిల్ల తప్ప మరేమీ లేదు కొద్ది కాలం తర్వాతనే అతని చిన్న బాలిక జబ్బుపడిపోయినది వైద్యులు ఏమీ చేయలేకపోయారు అతడు అన్నాడు ప్రభువా నాకు మిగిలి ఉన్నది ఒకటే ఒకటి అది గొర్రెపిల్ల అయితే నేను ఎన్నడూ చూడని నా చిన్న కుమార్తెను బాగుపరిచినట్లయితే అప్పుడు అర్పణకై నా గొర్రె పిల్లను నీకిస్తాను అప్పుడు ప్రభు అతని చిన్న బిడ్డను స్వస్థపరిచాడు ఆ తర్వాత కొన్ని దినాలకు అతడు వీధి నుండి వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ గొర్రె పిల్ల అతన్ని నడిపించుచున్నది ప్రధాన యాజకుడిని కైఫా వచ్చి గుడ్డి భర్తమయ్య ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగాడు అతడు చెప్పాడు ఓ ప్రధాన యాచిక నేను ఆలయంలోకి వెళుతున్నాను గొర్రె పిల్ల నన్ను ఆలయంలోకి నడిపిస్తున్నది అర్పణకై గొర్రె పిల్లను అర్పించుడు కరుకై హో నీవు దాన్ని అలాగా చేయకూడదు అవునా భర్తమయ్య అన్నాడు ఇదిగో గొర్రెపల్ల యొక్క ఖరీదు నేనిస్తాను నీ వెళ్లిపోయి ఒకటి కొను ఇతడన్నాడు ఒక గొర్రె పిల్లను ఇస్తానని నేను దేవునికి వాగ్దానం చేయలేదు ఈ గొర్రె పిల్లను ఈ గొర్రె పిల్లను ఇస్తానని నేను ఆయనకు వాగ్దానం చేశాను అని చెప్పాడు అతడిన్నాడు గుడ్డి భర్తమయ్య నీవు ఆ గొర్రె పిల్లను తీసుకునకూడదు ఆ గొర్రె పిల్ల నీ కళ్ళు ఆ గొర్రె పిల్ల లేకుండా నీవు చూడలేవు ఆ గొర్రె పిల్ల నిన్ను నడిపించును గుడ్డి భర్తమయ్య అవి నీ కళ్ళు ఆ గొర్రె పిల్లను నీవు అర్పణ చేయకూడదు అతడు 
అన్నాడు ఆ ముసలివాడి కొద్దిగా వణుకుతూ ఓ ప్రధాన యాజకుడా గుడ్డి భర్తమే కళ్లకు దేవుడు గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్లను ఏర్పాటు చేయను దేవుడు అతని హృదయమును దివించను అది వచ్చు చునుట అతను విన్నప్పుడు దేవుడు ఒక గొర్రె పిల్లను సిద్ధపరచను ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు ఏ రాత్రిలో దేవుడు ఏర్పరిచిన గొర్రె పిల్ల ఆయనే మన యొక్క నేత్రములకు మీ ఆత్మ నేత్రములకు ఆయన ఏర్పరచబడిన గొర్రె పిల్ల మీ యొక్క ఆత్మలకు సిద్ధపరచబడిన గొర్రె పిల్ల ఆయన నరకమును తప్పించుకుంటానికి సిద్ధపరచబడిన గొర్రె పిల్ల ఆయనే ఫరలోకములో మీ మహిమకు సిద్ధపరచబడిన గొర్రె పిల్ల ఆయనే మేం ప్రార్థిస్తుండగా మీరు ఆయనకు ఆయన్ను స్వీకరిస్తారా మనము తలవంచుండగానే ఓ ప్రభుయిన దేవా ఆకాశానికి భూమికి సృష్టికర్త నిత్య జీవానికి కర్త ప్రతి మంచి ఈవికి ప్రధాత ఈ ప్రజలపైకి నీ ఆశీర్వాదాలను పంపము ఈ దీనమైన చిన్న విషయాలు ప్రభువా వారికి సిద్ధపరిచిన వివరణలు అయితే సిద్ధపరచబడిన మార్గము నీకున్నదని నాకు తెలియను నహో దినంలో ఎలాగుండినో మనిషి కుమార్ని రాకడియందు అలాగుండును అని నీవు చెప్పి ఉంటివి ఒక సిద్ధపాటు సమయం ఉగ్రతను తప్పించుకుంటానికి ఎవరైతే ఆశించారో వారి కొరకై సిద్ధపరచబడు ఒక స్థలము దేవా ఇప్పుడే నేను ప్రార్థిస్తున్నాను గుడ్డివాణి కన్నుల కొరకు సిద్ధపరచబడిన ఆ దేవుని గొర్రె పిల్ల లేక రక్తస్రావ రోగికై సిద్ధపరచబడిన లేక రక్తస్రావ నిలుపు చేసిన ఆ గొర్రె పిల్ల చనిపోయిన లాజరి కొరకు ఆ గొర్రె పిల్ల సిద్ధపరచబడిను దేవా కనికరము చూపుము దాన్ని గుర్చిని తలస్తున్నప్పుడు ఒక్క దినమున నా గుడ్డి కనులకు అదే గొర్రె పిల్ల సిద్ధపరచబడిను మూడు సంస్కృతము మాయో సహోదరులు బాగుపట్టడానికి నాకు ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదని చెప్పారు దేవుడు గొర్రె పిల్లను సిద్ధపరచను గ్రీన్ మిల్ యొద్ద అక్కడ నీవు నీ దూతను పంపి వెళ్లిపోయి ఇది చేయి అని చెప్పి ఉంటివి నాస్తికులు అవిశ్వాసులు ఉన్న ఈ గంభీరమైన ప్రపంచం నేనది ఎలాగూ చేయగలను అయితే దేవుడు గొర్రె పిల్లను సిద్ధపరచను దేవా నా యొక్క పేద చిన్న సంఘము దానివైపు నేను చూస్తున్నాను మరియు సముద్రపు ఆవల వేల వేల మైల దూరానమున్న హిమపు ముద్దలు గడ్డగట్టిన మైదానములు నేను తలస్తున్నాను ఒంటరి స్థలాలలో అనేక సార్లు నేను అక్కడ కూర్చొని ప్రార్థిస్తుంటిని వారిక్కడికి వచ్చి నా కరస్పర్శ చేసిన సమయాలు గుర్చి ఆలోచన చేస్తుంటిని 
హాతబడిన రంపము పొట్టు నేలపై పరచబడి ఉండగా గాలి వచ్చినప్పుడు కిటికీలు కొట్టుకుని పోయినవి నా స్వంత ప్రియమైన భార్యను ఇక్కడే సెలవునద్ద పరుండబెట్టి ఆమె భూస్థాపన గుర్చి ప్రసంగించినది నేను తలుస్తున్నాను నా చిన్న బిడ్డ ఆమె హస్తాల్లో పరుండబెట్టుట జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను కొన్ని గంటల క్రితము నీవు పరిశుద్ధాత్మత నింపిన దీనుడైన చిన్న బిల్లి పాల్ను నేను జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నాను అక్కడ ఆ ఉదయం దానిపైన ఒక ఈస్టర్ పువ్వును పెట్టుటకు ఆమె సమాధి వద్దకు అతడు వచ్చి ఏడ్చుట నేను జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నాను ఆ చిన్నవాని చుట్టూ నా హస్తాలు చుట్టి దేవుడు సిద్ధపరిచిన గొర్రె పిల్ల ఒక పాప పరిహార్దపు బలి అని చెప్పి ఉంటేని ఓ ఒక ఒక రోజు ఆ చిన్న సమాధి తెరవబడుతున్నది తల్లి బయటికి వచ్చును అలాగే చిన్న చెల్లి కూడా అని చెప్పి తిని సిద్ధపరచబండే గొర్రె పిల్ల దేవునికి కలదు ఏ ఒకనొక దినాలలో దేవా నా ఆఖరి ప్రసంగం ప్రసంగించబడును బహుశా గది బయట నన్ను ఉంచుతారు నా ముంజేతులు పైకి నాడి కొట్టుకుంట నేను భావిస్తాను నా గదిలోకి చల్లని మరణపు కెరటాలు వచ్చుట కిటికీ తెరుచుకున్న రీతిగా తెరలు కొట్టుకున్న రీతిగా నేను భావిస్తాను ప్రభువా అప్పుడు జీవిత నావా బలవంతంగా నెట్టబడుతుంది ఆఖరి నా స్వారీ నేను చేస్తాను పట్టానులా పరుస్తాను మూత మూసుకుంటుంది పట్ట నన్ను కప్పుతుంది మరణపు ఛాయ లోయల్లో నేను నడవలసి ఉంటున్నది నా దారి తెరచుకున్నటకు నేను యోర్ధాన యొక్క రావలసి ఉంటున్నది యోర్ధాన ప్రేకకు జరుగు దాటిపోవలసి ఉన్నది అని కేక పెడతాను ప్రభువా అప్పుడు జీవిత నవను నా ప్రేకకు నెట్టు నన్ను చేర్చుకో ప్రభువా చేయవా అప్పుడు నన్ను స్వీకరించు ప్రభువా చేయవా నన్ను మాత్రమే కాదు ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆ సమయం అందు స్వీకరించు ప్రభువా చేయవా అది అనుగ్రహించు అప్పటి నుండి అనేకులమైన మేము దాటుతాము తిరిగి పరదైన పరదేశకు వెళతాము తరువాత నిరంతరము ఉంటాము తండ్రి ఈ రాత్రి నేను ఎరుగును వారు స్త్రీగాని పురుషుడు గాని ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఆ విలువనంతా ఎరుగున వారు ఉన్నట్లయితే తిరిగి జన్మించిన వారు ఉన్నట్లయితే ఎన్నడూ దేవుడి ఏర్పరిచిన మార్గమును ఎరుగున వారు ఉండినట్లయితే ఏసుక్రీస్తు నామమున మేము ప్రార్థిస్తుండగా వారు ఇక్కడే కనుగొనదరిగాక
స్థలవంచుడిగని పాపిన నా స్నేహితుడా నీ హృదయాన్ని దేవుడు దీవించును అనేక మంది బయట వారు లోపటి వారు పశుధాత్మ ఇక్కడే ఉన్నాడు నీకై సిద్ధపరచబడిన దేవుని మార్గమును నీవు అంగీకరించితేవా దాని యోగ్యతకై నీవేమి ఇవ్వనవసరం లేదు నీ కొరకై దేవుడు దాన్ని సిద్ధపరచున్నాడు నీవు రావా స్వీకరించుటకు నీవు రావా ఈ రాత్రి ఇక్కడ పాపైన స్నేహితుడు ఉన్నట్లయితే నీ చేయి పైకెత్తి సహోదర బినహం నాకై ప్రార్థించు అని చెప్తావా నా జీవితానికి దేవుడు సిద్ధపరిచిన గొర్రె పిల్ల కావాలి అని చెప్తావా బలిపీఠము చుట్టూ బలిపీఠ పిలుపుడు కొరకై మనకిక్కడ స్థలము లేదు స్థలము లేదు కనుక మీ చేయి అలా పైకెత్తమని అడుగుతున్నాను పాపి నీవది చేస్తావా అయ్యా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును అయ్యా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును సహోదరి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును దేవుడు మిమ్ము దీవించును మిమ్ములను వెనుక వెనుక మరలా వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా ఇప్పుడు నా కుడివైపున ఉన్నవారు దేవుడు మిమ్ము దీవించును దేవుడు మిమ్ము దీవించును దేవుడు మిమ్ము దీవించును నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము ఇంకొకరు చేయితి చెప్పగలరా ఓహో దేవా ఈ రాత్రి కృప దయచేయము మీ గొర్రె పిల్ల జీవము సహోదరి దేవుడి మిమ్మల్ని దీవించును ఇక్కడే కూర్చొని ఉండుట నేను చూస్తున్నాను బయట ఉన్న ఒకరు నడుచుకుంటూ వచ్చి తెరకు ఎదురుగా మీ చేతులు పెడతారా సహోదర బ్నహం నన్ను జ్ఞాపకముచ్చుకో అని చెప్తారా దేవుడు ఏర్పరిచిన మార్గం నాకు కావాలి అని చెప్తారా